మనందరం కలిసి అపోస్తుల విశ్వాస ప్రమాణమును పొందుము భూమి ఆకాశం సృజించిన సర్వశక్తి గల తండ్రి అయిన దేవుని నమ్ముచున్నా అనేక కుమారుడును మన ప్రభువునని సుక్రీస్తు నమ్ముచున్నా ఈయన పరిశుద్ధాత్మన గర్భమును ధరింపబడి కన్యైన మరీకి పుట్టి పొంది పిల్లాత అధికారం క్రింద శ్రమబడి సులువై పడి చనిపోయి సమాధి చేయబడినని అదృశ్య లోకములో నిగ్రిగినూ చనిపోయిన వారిని మూడో దినం లేచి పరలోకమునికి ఎక్కి సర్వశక్తి గల తండ్రి అగు దేవుని గురి చేతి వైపున కూర్చుని ఉన్నాడనియు సజీవులకును మృతులకును తీర్పు చేయుడిగా అక్కడి నుండి వచ్చునని నమ్ముచున్నాను పరిశుద్ధాత్మ నమ్ముచున్నాను పరిశుద్ధ క్రైస్తవ సంఘమును పరిశుద్ధుల సహవాసమును పాపక్షమాపణయు శరీర పనులు ధానమును నిత్యాచమును ఉన్నవని నమ్ముచున్నాను అమ్మాయిని దయచేసి కూర్చున్నాండి సువార్త వాక్యము పరిశుద్ధుడైన లూకా సువార్త రెండవ అధ్యాయ మొదటి పద్నాలుగు వచ్చినాలు శ్రీమతి రాణి గారు కుల్లిపాక రాణి గారు చదివి వినిపిస్తారు రెవరెన్ డేగల రత్నం బాస్టర్ గారు వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారు ప్రార్థనలు నడిపిస్తారు 
రెండవ అధ్యాయం మొదటి నుంచి పద్నాలుగు పద్నాలుగు రెండవ రెండవ నుంచి ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి రోజు కొరకు ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి సువార్త పాఠము లూకా సువార్త రెండవ అధ్యాయము మొదటి నుండి పద్నాలుగు వచనాల వరకు ఆ దినములలో సర్వలోకమునకు ప్రజా సంఖ్య వ్రాయవలెనని కైసరు అగుస్తు వలన ఆగిన ఆయను ఇది కురోనియా సిరియా దేశమునకు అధిపతి అయి ఉన్నప్పుడు జరిగిన మొదటి ప్రజా సంఖ్య అందరూ ఆ సంఖ్యలో వ్రాయబడుటకు తమ తమ పట్టణములకు వెళ్ళిరి ఏసేబు దావీదు వంశములోను గోత్రములోను పుట్టినవాడు గనుక తనకు భార్యగా ప్రధానము చేయబడి గర్భవతి అయి ఉండిన మరియతో కూడా ఆ సంఖ్యలో వ్రాయబడుటకు గలేలలోని నజరేతు నుండి యోధయాలోని బెత్లహేమనబడిన దావీది ఊరికి వెళ్ళెను వారక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆమె ప్రసవ దినములు నిండెను గనుక తన తొలిచూలు కుమారుని కని పొత్తిగుడలతో చుట్టి సత్రములో వారికి స్థలము లేనందున ఆయనను పశువుల తొట్టిలో పరుండబెట్టెను ఆ దేశములో కొందరు గొర్రెల కాపరులు పొలములో ఉండి రాత్రివేళ తమ మందను కాచుకొనుచుండగా ప్రభువు దూత వారి యొద్దకు వచ్చి నిలిచెను ప్రభువు మహిమ వారి చుట్టూ ప్రకాశించినందున వారు మిక్కిలి భయపడిరి అయితే ఆ దూత భయపడకుడి ఇదిగో ప్రజలందరికీ కలగబోవు మహా సంతోషకరమైన సువార్తమానము నేను మీకు తెలియజేయుచున్నాను దావీదు పట్టణమందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టియున్నాడు ఈయన ప్రభు అయిన క్రీస్తు దానికిదే మీ కానవాళ్ళు ఒక శిశువు పొత్తిగుడ్డలతో చుట్టబడి ఒక తొట్టిలో పండుకొని ఉండుట మీరు చూచెదరని వారితో చెప్పెను వెంటనే పరలోక సైన్య సమూహము ఆ దూతతో కూడా నుండి సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవునికి మహిమయు ఆయనకిష్టులైన మనుషులకు భూమి మీద సమాధానము కలుగునుగాక అని దేవునికి స్తోత్రము చేయిచుండెను ఈ వాక్యం ఎంత పర్యంతం దయచేసి గమనించండి బయట రిజిస్ట్రేషన్లో మీ పేర్లు రాయాలి సంతకలు పెట్టాలి డెలిగేట్లు పాస్ట్ గారులు అలా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునే వాళ్ళకి మాత్రమే దయచేసి వెళ్ళి వచ్చి కూర్చోవాల్సిందిగా ప్రభు పేరు కోరుతా ఉన్నాను ప్రార్థన చేసుకుందామండి పరిశుద్ధుడ ప్రేమ గల తండ్రి మీకు స్తోత్రం అయిన ఆంధ్ర సౌవర్తిక లూతరణ సంఘము మద్యము గుంటూరు శనడు ఈ మా దైవ సేవకుల సేవకురాన్ యొక్క అభిషక్తుల అనభిషక్తుల యొక్క క్రిస్మస్ను జరుపుకునేటువంటి గొప్ప ధన్యతను మీరు మాకు ఇచ్చినందుకు స్తోత్రాలు మా సినడు బిషప్ గారు రైట్ రెవరెండ్ జోహన్ బాబురావయ్య గారు నా ప్రభ ఆధ్వర్యంలో కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజున ప్రభ వేడుక మేము జరుపుకుంటున్నాము చేరువచ్చిన అభిషక్తులు అనభిషక్తులు సేవకురాన్ని అందరిని దీవించండి ఇంకా రావలసిన బిడ్డను త్వరగా నడిపించండి సమస్తమును మర్యాదగా క్రమముగా మీ చిత్తానుకూలంగా జరిగించండి ఇట్టి గొప్ప కార్యక్రమానికి మాకు హోస్ట్ చేసినటువంటి నార్త్ ప్యారిస్ వారిని కూడా మీరు దీవించి ఆస్వాదించమని సమస్తమును మర్యాదగా క్రమంగా జరిగించుకోమని ఏ సునామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెయిన్ ప్రభు నామములు మీ అందరికీ శుభాలు ఈ పాస్టర్స్ క్రిస్మస్కి హోస్ట్ చేసిన నార్త్ ప్యారిస్ సంఘమంతటికి ట్రెజరర్ గారు శ్రీ జాలాది చిత్తరంజన్ గారు అడహా కమిటీ సభ్యులు స్త్రీల సమాజం సంఘమంతటికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియచేస్తున్నాం ఈ సమయంలో వెల్కమ్ అడ్రస్ చెప్పాల్సిందిగా శ్రీ అంకం నాగరాజు గారిని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం ప్రభునామలో అభిషక్తులకు అనభిషక్తులకు చేరివచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి నార్త్ ప్యారిస్ సెయింట్ మ్యాథ్యూస్ లోదరం చేర్చి నార్త్ ప్యారిస్ పక్షంగా ఆహ్వానం తెలియజేస్తూ వేదిక మీద ఉన్నటువంటి బిషప్ గారికి వైస్ బిషప్ గారికి కౌన్సిల్ మెంబర్ ఎస్ దానం గారికి మీ అందరికి కూడా శుభాభినందనలు మరియు క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం 
ఈ యొక్క గొప్ప భాగ్యాన్ని మా చర్చికి నార్త్ ప్యారిష్కి అందజేసినటువంటి బిషప్ గారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ సందర్భంలో మా బిషప్ గారికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కానుకని బహుకరించవలసిందిగా బిషప్ గారి సతీమణి అయినటువంటి శాంతి బాబురావు గారిని రమ్మని కోరుతూ ఆ యొక్క కానుకని బిషప్ గారి మెడలో ధరింపచేయాలని కోరుకుంటున్నాను అందరి కరతాళ దోల మధ్య రండి ప్లీజ్ ప్లీజ్ రండి కాదురా పాస్టర్ గారు పాస్ట్ గారికి మెడలో వేస్తారు కాదు దీని కొరకు ఇస్దానం గారు చిన్న ప్రార్థన చేస్తారు ఆ ఈ సమయంలో బిషప్ అమ్మ గారు బిషప్ పై గారికి ఆ గోల్డ్ క్రాస్ గిఫ్ట్గా ఈ సందర్భంలో ధరింపజేస్తూ ఉన్నారు ప్రార్థన చేద్దాం అత్యంత మహోన్నతుడవు ఘనుడు అయిన ప్రభు నీ పరిశుద్ధ ఘనమైన నామానికి వందరములు స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం ఈ సమయంలో మా సీనియర్ బిషప్ గారిని బట్టి నీ స్తోత్రాలు నీ దీనదాసులు రైటర్ ఉండేసే బాబురావు అయ్య గారిని బట్టి అమ్మగారిని బట్టి నీ స్తోత్రాలు ఈ సమయం అందు మాత్రండి నీ పాద సన్నిధికి చేరి ప్రార్థనాపూర్వకంగా ఏర్పాటు చేయమనేటువంటి గోల్డ్ క్రాస్ నీకు ప్రతిష్ఠిస్తున్నాం ప్రత్యేకంగా మా తండ్రి మా నీ దాసురాలు యజమానురాలు యజమానుడు కొరకై సేవా పరిచర్యలో బలమైన ఒక సాక్షిగా ఒక సాధనగా నువ్వు నడిపించడానికి ఈ శిలువను ధరింపచేస్తుంటుండగా నీ దయగల కృపలో నిత్యము నడిపించండి అనుదినము అనుదిని కృప వాత్సల్యత బిడ్డల మీద ఉంచి పరిచర్య అంతట్లో తోడై ఉండి మహిమ పొందుమని యేసు పరిశుద్ధ నామమున ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొని చున్నాము తండ్రి ఆ మైన్ త్రియేక దేవుని దీవిన సదాకాలం వీరి పరిచర్యకును ప్రతిష్ఠించబడుచున్న ఈ సిలువ ప్రత్యేకించబడిన ఈ యొక్క సాధనముకు తోడై నడిపించును గాక ఆ మైన్ ఇంకా బయట ఉన్నవారు లోనికి రండి మీ పేరు రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకొని రావాలి టెలిగేట్స్ తర్వాత పాస్టర్స్ మన వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారు ఒక ప్రత్యేక కీర్తన పాడతారు అందాల తార అరుదించు నాకై అంబర వీధిలో ఈ కీర్తన అందరం కలిసి పాడదాం మీ దగ్గర ఉండి చూడండి రెండు వందల ఆరో కీర్తన అందాల తార అరుదించు నాకై రెండు వందల ఆరు అందాల తారాకై అంబర వీధిలో సయ్యీర్తి అవని ఆనంద Oh, 
సమయంలో ప్రత్యేక పాట ఐగారు వచ్చేలోగా ఇందాక పాస్ట్ గారు కోరారు నిరంజన నిరీక్షణ గారు నిరీక్షణ గారు పాస్ట్ మరా పాస్ట్ కుమార్ రండి నిరీక్షణ పాస్ట్ మగారు వచ్చి ఓ పాట పడతారు అమ్మా రండి
అదేవిధంగా ఫస్ట్ లేడీ ఆఫ్ ఏఎల్సి అమ్మగారు మన మధ్య కూర్చున్నారు అమ్మగారిని కూడా ఆశా పరదీ సమ్మని మనం ప్రేమపూర్వకంగా వేదిక వేదిక ఆహ్వానిస్తున్నాను తల్లిగారు ముందుకు రండి శ్రీ మ్యాథ్యూస్ గారు సీనియర్ కౌన్సిల్ మెంబర్ గారు సీనియర్ లీడర్ శ్రీ మ్యాథ్యూస్ గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాం కౌన్సిల్ మెంబర్ గారు శ్రీ కే యేసుపాదం గారు వారిని కూడా ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారు ప్రోగ్రాం గమనించండి ఒకటి అవుతుంది అయ్యగారి సందేశం గ్రీటింగ్స్ అయిపోయిన తర్వాత లంచ్ బ్రేక్ ఉంటుంది భోజనం చేసి వచ్చిన తర్వాత ఎవరైతే రిజిస్ట్రేషన్లో వారి పేర్లు రిజిస్టర్ చేసుకుంటారో వారికి గిఫ్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు అందరూ ఉండి వాటిని తీసుకుని వెళ్లాల్సిందిగా ప్రేమతో మనవి చేస్తూ ఉన్నాం సమయంలో శ్రీ రక్షకుండు పుట్టుగ అనే కీర్తన తర్వాత అయ్యగారు మనకు వాక్యాన్ని అందిస్తారు మన మధ్యలో మన డైనమిక్ లీడర్ ట్రెజరర్ గారు శ్రీ మోజస్ ఆర్నాల్డ్ గారు ఉండడం చాలా సంతోషం వారిని క్లాప్స్ కొట్టి సాధారణంగా ఆహ్వానిద్దాం వారు కూడా మనకు శుభాకాంక్షలు అందిస్తారు ఇటు రండి సార్ ఇటు రండి ఇటు చిన్న పుస్తకాలు నలభై ఆరో పాట పెద్ద పుస్తకాలు నూట ఇరవై తొమ్మిదో పాట శ్రీ రక్షకుండు పుట్టగానే కీర్తన పాడుకున్నా శ్రీ రాక్షకుండు పుట్టగా ఆకాశ సైన్యము Thank you. 
తండ్రైన దేవు నుండి ప్రభాని యేసు క్రీస్తు నుండి కృపయు సమాధానములు మీ అందరికీ కలుగునుగాక ఆమె బయట ఉన్నటువంటి పాస్ట్ గారు అందరూ కూడా లోపలికి రావాలి బయట చాలామంది పాస్ట్ గారు ఉన్నారు ప్లీజ్ కమ్ ఇన్ సైడ్ సురేష్ గారు చూడండి బయట పాస్ట్ గారు ఇలా నేనే బయట వచ్చి ప్రసంగం చేస్తాం చెప్పండి పాస్టర్గా లోపల రావాలి ప్లీజ్ ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని సినేడ్ గాస్పల్ వర్కర్స్ క్రిస్మస్ ఈ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహించినటువంటి శ్రీ బిషప్ గారు రైట్ రెవరెండ్ ఎస్జే బాబురావు గారు వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారు రెవరెండ్ డాగల్ రత్నం గారు ఏఎల్సి సంఘ కోషాధికారి టెజర్ గారు శ్రీకే మోజే సానళ్ళు గారు ఫస్ట్ లేడీ ఆఫ్ ది ఏఈఎల్సి శ్రీమతి ఆశక్కిరణ్ పరదేశ్ బాబు గారు బిషప్ అమ్మ గారు శ్రీమతి శాంతి బాబురావు గారు స్థానిక సంఘ ఎడా కమిటీ సభ్యులు ఆయా ప్యారిషులు వచ్చేటువంటి పాస్టర్ గారులు మరి పాస్టర్ అమ్మగారులు బైబిల్ జనన వర్కర్స్ ఇన్ఛార్జెస్ మీ అందరికీ సెనేడ్ గాస్ప వర్కర్స్ క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు అందిస్తూ ఉన్నాను చాలా డల్గా చాలా తక్కువ మంది మరి రావడం గమనిస్తే ఈ పాసర్ క్రిస్మస్ ఇష్టం లేదేమి అనిపిస్తా ఉంది నాకు ఎప్పుడు లేదులాగా మరి ఎందుకు పాస్టర్ గారు సమయానికి రాలేకపోయారు రాలేకపోతున్నారు అర్థం కావటం లేదు పొద్దున ఒక ఆయన నన్ను దగ్గరికి వచ్చి పదకొండు అయింది పన్నెండు అవుతుంది ఏంటంటే మీ పాస్టర్లకి డిసిప్లిన్ లేదు అన్నాడు ఆయన పుసుక్కుని మీ పాస్టర్లకి అంటే నేను కూడా పాస్టర్నే కదా నేను నేను పది గంటలకి గంగేసి కూర్చున్నాను అయ్యా బాబు అన్న ఇది మనం సంవత్సరం ఒకసారి కూడుకునే సమయం దేవుడు మనకి ఇచ్చే గొప్ప అరుదైనటువంటి అవకాశం సినేడ్ క్రిస్మస్ పాస్ట్ గారందరి యొక్క సహవాసం సమూహం యాజక సమూహం అందరూ పాస్టమ్మ గారులతో తల్లిరి వచ్చే సమయం మరి ఎవరు కూడా పాస్టమ్మ గారిని తీసుకురాలేదు అనుకుంటున్నాను నేను ఒక ఆయన చెయ్యత్తాడు నిరీక్షణ రావు గారు మరి ఎందుకు తీసుకురాలేదు కూడా నాకు తెలియదు పాస్టమ్మ గారిని ఎందుకు మీరు పాస్టమ్ గారిని తీసుకెళ్తారు నేను ప్రతి సినేడ్లో ఇదే మాట అడుగుతున్నాను నేను ఈ సినేడే కాదు ఇది మళ్ళా పాస్టమ్ గారిని క్రిస్మస్ లేదు ఇదే క్రిస్మస్ శాంతి బాబురావు గారు పాస్టమ్ గారులు కూడా గిఫ్ట్లు కొన్నారు 
నేనంత షాపింగ్ మాల్లోనే ఉన్నారు నా ఫోటోలు వచ్చాయి ఆ షాపింగ్ మాల్ ఆయన ఫోటోలు పంపాడు ఆయన మీ బిషప్ అమ్మ గారు చీరలు కొంటున్నారు ఫస్ట్ గారు గిఫ్ట్లు కొన్నారు బేబరావు గారు అందరికీ బహుమతులు ఉన్నాయి మరి మీరే పట్టికెళ్ళిపోతే బాగుండదు కదా ఫాస్ట్ అమ్మగారిని కూడా తీసుకురావా ఇది కలయిక క్రిస్మస్ కలయిక ఆనందం జాయ్ పీస్ సంతోషం మరి ఈరోజు మీరందరూ ఉంటే చాలా సంతోషించేవాడిని ఇంట్లో మాకు ఎన్ని పనులు ఉన్నా గత పది రోజుల నుంచి బయటే తిరుగుతూ ఉన్నా నేను పాస్వమ్మ గారు ఈరోజు ఎన్ని పనులు ఉన్నా ఇల్లు దులుపుకుంటాను అంది ఆవిడ మరి నేను రావాలి నాకు కూడా రావాలి పాస్టమ్మ గారు నువ్వు రావాలన్నాను బిషప్ప పాస్టమ్మ గారు రావాలన్నా మరి పాస్టమ్మ గారు రాకపోవడం తీసుకొచ్చావా ఓకే తీసుకొచ్చిన వాళ్ళకి సంతోషం దేని స్తోత్రం అరే లుయ్యా ప్రియులారా ఈ సమయంలో ఒంటి గంట అయిపోయింది రండి మ్యాచ్ గారు కౌన్సిల్ మెంబర్ గారు మ్యాచ్ గారు సెంట్రల్ గుంటూరు సెనేట్ బిషప్ గారు రైట్ ఎవర్ అండ్ బాబురావు గారు వారి కమిటీ ఏర్పాటు చేసిన ఈ క్రిస్మస్ కార్యక్రమంలో నన్ను ప్రేమతో మరి ఆహ్వానించి ట్రెజర్ గారిని నన్ను మరి ప్రేమతో ఆహ్వానించినందులకే ప్రత్యేకమైన వందనాలు వారికి చెల్లిస్తూ ఉన్నాను ప్రతి సంవత్సరం గత పదకొండు పన్నెండు సంవత్సరాల నుండి ప్రతి సంవత్సరం ఒక అంశం మీద మాట్లాడడం జరుగుతూ ఉంది ఈ పదకొండు సంవత్సరాలు ఒక్కొక్క అంశం ఎంతమంది రాసుకున్నారు లేకపోతే గుర్తుపెట్టుకున్నారు లేకపోతే తెలియదు కానీ నాకు ఒక్కొక్క అంశము ఆయా సందర్భాల్లో దేవుడు మనతో మాట్లాడాడు ఈరోజు ఆరు సెన్నెళ్లలో ఒకే అంశం మీద యహాన్సు వార్త మొదటి అధ్యాయము మొదటి పద్నాలుగు వచ్చిన వాళ్ళు భాగం మీద ధ్యానం చేయడం మరి వెస్ట్ గోదావరిలో మొదలైనటువంటి ప్రసంగం నిన్నే ఈస్ట్ గోదావరిలోనే మారింది కానీ సమయం సరిపోదని తక్కువగా ప్రసంగం చేయడం జరిగింది ఈ యోహన్ సువార్త మొదటి అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిన వాళ్ళలో ఈ భాగం మీద దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని సేవకులుగా మనకు మన సంఘాలకు ఎంతో ప్రయోజనం చేకూరుతుందని నేను భావిస్తూ ఉన్నాను ఎన్నో పర్యాయాలు సేవకులంగా ఈ దీని మీద మనము సందేశాలు చేశాం క్రిస్మస్ అండ్ ది వర్ల్డ్ క్రిస్మస్ మరియు వాక్యం ఈ సంవత్సరం దేవుడు మనకు అనుగ్రహించినటువంటి సమయంలో దేవుడు మానవుడై ఈ లోకానికి వచ్చినటువంటి దినం మానవుడిగా ఏతించినటువంటి రోజు క్రిస్మస్గా మనం ఆచరిస్తాం క్రైస్ట్ మాస్ క్రిస్మస్ క్రీస్తు ప్రభుని ఆరాధించటం యేసు ప్రభు మానవుడిగా నరావతారి అయి లోకానికి వచ్చినటువంటి దినాన్ని మనము ఆరాధన చేస్తూ ఉన్నాం ఈ క్రిస్మస్లో మరి వాక్యంలో క్లుప్తంగా నేను కొన్ని వచ్చిన కొన్ని మాటలు మూడు మాటలు మీతో పంచుకోవాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను 
క్రిస్మస్ మరియు వాక్యం క్రిస్మస్ అండ్ ద వర్డ్ యహాంసు వార్త మొదటి అధ్యాయం మొదటి పద్నాలుగు వచనాలు భాగాల్లో మనము ఈ సువార్తికులు రాసినటువంటి భాగాలను మనం ధ్యానం చేద్దాం మూడు భాగాలుగా క్రీస్తు పుట్టుక ఎన్నో అవరోధాలను అధిగమించినటువంటి గొప్ప సంఘటన ఎన్నో అవరోధాలను అధిగమించినటువంటి సంఘటన ఆయన జన్మించే సమయంలో ఏసేబు మరియమ్మలు చేసినటువంటి ప్రయాణం ఒక పెద్ద అవరోధం ఈ చరిత్ర అంతా మనం తెలుసు యేసు ప్రభు పుట్టుక చరిత్ర ఏసేబుతో మాట్లాడిన దేవత మరియమ్మతో మాట్లాడిన దేవత ఆమె గర్భవతి అవ్వడం అవమానాలు పడడం నిద్రపాలు అవ్వడం ఆయన తన మనసులు ఆలోచించుకోవడం విడనాడాలని ఎన్నెన్నో అవరోధాలు ఎదురవుతున్న సమయంలో యేసు ప్రభు జన్మించిన నాటికి ఏసేబు మరియమ్మలు ఎన్నో అవరోధాలు దాటుకుంటూ వచ్చి ఏసేబు మరియమ్మను తీసుకుని ప్రయాణం చేస్తూ చాలా పెద్ద అవరోధాలను దాటుకుంటూ వెళ్ళాడు ఎందుకంటే వారికి అది అనుకూలమైన ప్రయాణం కాదు దానికి మూడు కారణాలు ఉన్నాయి ఒకటి ప్రయాణ సౌకర్యములు లేనటువంటి దినాలవి కాలి నడకనే వెళ్ళాలి లేక గాడిది మీద బరువు అంత పెట్టి గాడిదని తీసుకునైనా ప్రయాణం చేయాలి చాలా అరుదుగా లభించే ఈ ప్రయాణ యంత్రాలు కూడా ఏమీ లేని దినాలు అవి కనుక ప్రయాణ సౌకర్యం లేని దినాలలో ఏసేపు మరియమ్మ యొక్క ప్రయాణం చాలా పెద్ద అవరోధం చాలా అవరోధాలను అధిగమించారు రెండవది కైసర్ అగుస్తు సీజర్ అగస్టిస్ జనాభా లెక్కలు రాయడానికి చాటింపు వేసినప్పుడు అన్ని ప్రాంతాల వారు కూడా ప్రయాణాలు చేసి ఆ ఎర్షులేముకు బయలుదేరి వస్తా ఉన్న రోజులు అవి రెండవది పన్నులు విధించేబడే క్రమంలో ఎక్కడికక్కడ పన్నులు కట్టవలసినటువంటి ప్రయాణంలో అటువంటి ప్రయాణంలో వారు ఎవరు కూడా ఇష్టతతో ఎవరు కూడా ప్రయాణం చేయలేరు కానీ దేవుని యొక్క నడిపింపు మరి అమ్మను తీసుకుని ఏసేపు వెళ్ళవలసి ఉంది ఆయన నేను తీసుకుని చాలా అయిష్టత ఉన్నప్పటికీ సౌకర్యాలు లేనప్పటికీ అవరోధాలు ఉన్నప్పటికీ ఆయన ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నాడు మూడవది కారణం మరి అమ్మ నిండు చోలాల నవమాసాలు నిండుచున్నటువంటి ఆమె నిండు చూలాలో ఆమెను జాగ్రత్తగా గాడిది మీద ఎక్కించుకుని బరువు పెట్టి ఆమెను తీసుకుని ఆయన ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నాడు యేసు క్రీస్తు జన్మ ప్రక్రియలో ఎన్నో అవరోధాలతో నిండుకున్నటువంటిది సులువుగా ఈ లోకంలోనికి ఆయన రాలే పరిశుద్ధాత్మ గర్భం వల్ల అవతరించి సులువుగా ఈ లోకంలో పుట్టేయలేదు ఆయన ఎన్నో అవరోధాలతో యేసు ప్రభు యొక్క పుట్టుక ఎన్నో అవరోధాలతో నిండుకున్నది
యహాసువార్త మొదటి అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చినలో వాక్యము శరీరధారి అయి మన మధ్యకు రావడం అనేది మనం చూస్తున్నాం వాక్యము శరీరధారి అయి మన మధ్యకు రావడానికి అన్నింటిని భరించినటువంటి యోసేబు మరి అమ్మలు ఆ వాక్యము శైవదారి మన మధ్యకు రావడానికి అన్నింటిని భరించిన యేసు మరియమ్మను శిష్యువైన ప్రభువును యేసు ప్రభువును ఆయన వైపు చూచి చూపించటానికి ప్రపంచమంతటిని ఆ శిష్యువైన యేసు ప్రభు వైపు చూపించటానికి వాక్యమైన ప్రభు ఎన్నో అవరోధాలను అధిగమించుచు సరిదారి అయిన ఆ వాక్యంపై ఆధారపడి వాక్యమును చేతబట్టి వాక్యమే సమస్తముగా జీవించి ఈ లోకంలోనికి ఆ వాక్యం ఈ లోకంలోనికి వచ్చింది అదే క్రిస్మస్ వాక్యము సరిదారి కృపా సరి సంపూర్ణుడిగా మన మధ్యకు రావడానికి ఏ సేబు మరియమ్మలు ఎన్నో అవరోధాలను దాటుకుంటూ దాటుకుంటూ వారు ప్రయాణాలు చేసి యేసు బాబుని మన వైపు చూపించటానికి లోకం తీసుకుని వచ్చారు మూడు మాటలు చెప్తానని చెప్పా మొట్టమొదటిది యహాన్సు వార్త మొదట అధ్యాయం మొదట ఐదు వచ్చినాలు ద వర్డ్ రివీల్డ్ అనే మాట వాడబడింది ద వర్డ్ రివీల్డ్ వర్డ్ అనే మాట బిబ్లికల్గా గ్రీక్లో లోగోస్ అనే మాట వాడబడింది లోగోస్ గ్రీక్లో లోగోస్ అనగా వర్డ్ వాక్యం ఇక్కడ యేసు క్రీస్తు ప్రభువే ఆ వర్డ్ లోగోస్ యేసు క్రీస్తు ప్రభువే అనేది తెలియజేయబడుచున్నది చాలా మట్టుకు లోగోస్ అనే గ్రీకు పదమును మనం అర్థంతో యేసు క్రీస్తు ప్రభువుని గురించి చెప్పబడిన ఈ పదాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంది వాస్తవానికి యోహానం స్వార్థిగా యోహానం క్రీస్తు వర్డ్ వాక్యమని మనకి తెలుపుచున్నాడు మొదటి వార్త మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచ్చినాము ఆది అందు వాక్యం అంటారు వర్డ్ ఆది అందు వాక్యం అంటే లోగోస్ యోహాను స్వార్థికుడు యేసు క్రీస్తును వాక్యము అని సంబోధించాడు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు సువార్థికుడైన యోహాను యూదుడు కనుక తన నేపథ్యంలో తన భావజాలంలో యోహాను సెమిటిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్లోకి వెళితే యోహాను సెమిటిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్లోకి వెళితే ప్రభువును వర్డ్ వాక్యమని పరిచయం చేయడానికి మనం గమనించాలి యేసు క్రీస్తు ప్రభువుని సెమిటిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో వాక్యమని లోగోస్ అని పరిచయం చేస్తున్నాడు అంటే అర్థం ఏంటంటే యూదులకు వాక్యము అంటే లోగోస్ అంటే యూదులకు సృష్టికర్త అయిన దేవుని స్వభావము అని అర్థం సృష్టికర్త అయిన దేవుని స్వభావము ఇది గ్రీక్ వర్డ్ లోగోస్ ఉన్న అర్థం కంటే యూదుల యొక్క భావజలాల్లో వర్డ్ వాక్యము సృష్టికర్త అయిన దేవుని సార్వభౌమత్వాన్ని సూచించు ఉన్నది సృష్టికర్త అయిన దేవుడు గాడ్ క్రియేట్స్ బై స్పీకింగ్ ద వర్డ్ దేవుడు వాక్యము ద్వారా మాట్లాడాడు దేవుడు వాక్యం ద్వారా మాట్లాడాడు దేవుడు వాక్యం ద్వారా ఈ సృష్టిని కలుగు చేశాడు 
కీర్తన కార్డు ముప్పై మూడవ సంకీర్తన ఆరో వచనంలో యహోవా వాక్కు చేత ఆకాశములు కలిగాను యహోవా వాక్కు చేత ఆకాశములు కలిగాను ఆయన నోటి ఊపిరి చేత వాటి సర్వ సమూహము కలిగాను తొమ్మిదవ వచనంలో ముప్పై మూడో సంఖ్య తొమ్మిదవ వచనంలో ఆయన నోట సెలవియగా దాని ప్రకాశమాయమైన ఆయన ఆజ్ఞాపింపగానే కార్యము స్థిరపరచబడేది గాడ్ క్రియేట్స్ బై స్పీకింగ్ ద వర్డ్ దేవుడు వాక్యము ద్వారా మాట్లాడాడు లోకము కలుగురు గాక కలిగింది లోకం కనుక యూదుల యొక్క భావజలాలలో యూదులకు దేవుడు సృష్టికర్త లోగోస్ దేవుడు సృష్టికర్త అండ్ గాడ్ రివీల్స్ గాడ్ సెల్ బై స్పీచ్ ఆయన వాక్యముతోనే కలుగు చేశాడు వాక్యముతో మాట్లాడాడు చూడండి ఎబ్రి గ్రంథకర్తలో మనము పదకొండవ అధ్యాయం రెండవ వచనంలో ప్రవచనములు దేవుని వాక్యం వలన నిర్మాణమైనదని దేవుని వాక్యం వలన నిర్మాణమైనది అని ఎబ్రి పత్రిక మొదటి అధ్యాయము రెండవ వచనములు లేదా మొదటి వచ్చిన మొదటి వచ్చిన చదివితే పూర్వకాల ముందు నానా సమయంలో నానా విధములుగా ప్రవక్తల ద్వారా పిన పితరులతో మాట్లాడిన దేవుడు ఈ దినములో అందు దేవుని కుమారుని ద్వారా మాట్లాడాడు గాడ్ రివ్యూస్ గాడ్ సర్ బై స్పీచ్ దేవుడు తన పితరులతో మాట్లాడు వాక్యం ద్వారా మాట్లాడాడు లోగోస్ సృష్టికర్తని దేవుడు లోగోస్ అది యూదుల యొక్క భావజలాలను అర్థం చేసుకోవాల్సింది కావున దేవుడు క్రీస్తుని వాక్యముగా మనకు అనుగ్రహించుటకు బట్టి దేవుడు క్రీస్తు అనే ఆయన వాక్కు ద్వారా తను తాను ప్రత్యక్షపరుచుకునేను దేవుడు క్రీస్తుని వాక్యముగా మనకు అనుగ్రహించుటను బట్టి ఆదెందు వాక్యం ఉండెను వాక్యము దేవుని అద్దం ఉండెను వాక్యము దేవుడై ఉండెను ఆ వాక్యము సరిదారి అయ్యే కృపా సత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్య నివసి అంటే వాక్యము క్రీస్తుని వాక్యము క్రీస్తుని వాక్యముగా దేవుడు మనకు పరిచయం చేశాడు ఆయన వాక్కు ద్వారా తను తాను మనకు ప్రత్యక్షపరుచుకున్నాడు శరీరదారి అయిన క్రీస్తు అనే దేవుని వాక్కు ద్వారా మన జీవితంలో ఆయన ప్రత్యక్షత అనుగ్రహించబడింది ఈ ప్రత్యక్షత ఎన్నో అవరోధాలను దాటుకుంటూ వచ్చింది ఎన్నో అవరోధాలను ప్రియ దేవుని సేవకులారా దేవుని బిడ్డలారా మన పరిచర్యలో మన సేవలో ఎన్నో అవరోధాలు మనకు కలిగినప్పుడు అవరోధాలను దాటుకుంటూ ప్రయాణం చేస్తూ మనము ఈ లోకములో దేవుని వాక్కు చేత మనం బలపరచబడ్డాం ఆ వాక్కు చేత క్రీస్తు ఈ లోకములో తను తాను ప్రత్యక్షపరుచుకున్నాడు రెండవది యహాన్సు వార్త మొదటి అధ్యాయం ఆరో వచ్చం నుండి పదమూడవ వచ్చి గల భాగంలో ద వర్డ్ మేనిఫెస్టెడ్ మేనిఫెస్టెడ్ the world manifested ee vakya bhagamalo yohanu vakya mayanna kristu lakshanamulanu leka kristu naizamunu telichestunnadu suchichichunnadu swarthikalena yohanu kristu lakshanamulanu the characteristics of jesus christ క్రీస్తు లక్షణములను తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు నై ఆయన నైజమును సూచించు ఉన్నాడు బాప్తిసం ఇచ్చి యోహాను యశు ప్రభు గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చి ఉన్నాడు 
ఆరు ఎనిమిది వచనాల్లో మనం చదివితే ఒకసారి బైబిల్లో వారు చదవండి ఎంతమంది బైబిల్ తెచ్చారు పాస్టర్లో పైకెత్తలు పాస్టర్లు కూడా ఈరోజు కూడా బైబిల్ తాగిపోతే ఎందుకు అయ్యా మనం ఎందుకు అయ్యా మనం అసలు ఎందుకు పిల్లబడ్డ సేవకే మన పాస్టర్లు పోయినా అసలు హాస్టల్లోనే మనం అసలు ప్రార్థనకి వెళ్తున్నా భోజనకు వచ్చారు మీరు నా ప్రసంగం కూడా వేస్టే ఇంతసేపు మీతో మాట్లాడు కూడా వేస్టాడు మీద ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఈ రీతిగా మాట్లాడు మిమ్మల్ని మార్చలేకపోతాను నేను సంఘాలు మారుతాయి కానీ మనం మారలేకపోతున్నాం ఎప్పుడు మారుతారా మీరు మోర మనసు పొందండి అయ్యా మనం మోర మనసు పొందుదాం పశ్చాత్తాపలేని జీవితం వేస్ట్ బైబిల్ కొడితే లేని జీవితాలు వేస్ట్ అయ్యా దేవుని సన్నిధిలో ఐ వెరీ వెరీ సారీ టు సే దిస్ వర్డ్ సిగ్గా బైబిల్ పట్టుకెళ్ళి సిగ్గా మీకు సిగ్గుపడతారు బైబిల్ పట్టి కావడానికి యహాసు వార్త ఆరో మొదట అధ్యాయము ఆరు ఎనిమిది వచనాల్లో దేవుని వద్ద నుండి పంపబడిన ఒక మనుషుడుండేను అతని పేరు యోహాన్ అతని మూలముగా అతడు అతడు ఆ వెలుగును కూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చుటకు సాక్షిగా వచ్చాను అతడు వెలుగై ఉండెను యోహాను రెండు మాటలు చెప్తున్నాడు బాప్తిస్తం ఇచ్చి యోహాను సాక్ష్యం ఇచ్చి చూడన్నాడు యోహాను సువార్థికుడు లోగోస్ యూదుడు గనుక లోగోస్ అన్నాడు యూదుల బాలజాలలో ఆయన దేవుని సృష్టికర్తను వర్ణించాడు ఆ సృష్టికర్త దేవుని స్వరూపమై ఉన్న దేవుని సృష్టికర్త మానవుడుగా మానవాకారములు సరిదారి కృపాస సంపూర్ణుడుగా ఆయన మన మధ్యకు వచ్చాడు ఈ స్వార్థికుడు లోగు ఈ వాక్యమే ఉన్న ఈ స్వార్థికుడు క్రీస్తు లక్షణాలను తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు ఆయన లక్షణాలు నైజం బాప్తిస్తం ఇచ్చి ఆహాను సాక్ష్యం చెప్తూ ఉన్నాడు ఆయన కంటే ఆరు నెలల ముందు పంపబడిన బాప్తిస్తం ఇచ్చి ఆహాను యేసు క్రీస్తు ప్రభువుని ఆయన జీవమై ఉన్నాడు ఆయన జీవం లోగు స్వాక్యము శరీరదారి తను తాని లోకములు ప్రత్యక్షపరుచుకున్నటువంటి దేవుడు జీవమై ఉన్నవాడు మరియు ఆయన వెలుగై ఉన్నాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు జీవము మరియు వెలుగుగా తెలుపుచున్నాడు బాప్తిస్తం ఇచ్చి యోహాన్ ఈ రెండు అంశాలు యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క సార్వభౌమత్వాన్ని తెలుపుచున్నవి లైఫ్ అండ్ లైఫ్ లైట్ అండ్ లైఫ్ ఆయన నిత్యత్వమును దైవత్వములు తెలిపేదిగా ఉన్నాయి రెండు లక్షణాలు లైట్ అండ్ లైఫ్ ఈ రెండు అంశములు యేసు క్రీస్తు పరిపూర్ణతకు ఆపాదించబడ్డాయి జీవమునకు ఆపాదించబడ్డాయి యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క జీవితానికి ఈ రెండు లక్షణములు ఆపాదించబడ్డాయి లైట్ అండ్ లైఫ్ రిఫ్లెక్ట్స్ ద సిల్లెస్నెస్ జీజస్ మెనీ మిరకిల్స్ is voluntarily death until his resurrection aina jeevitam aina lakshanalu aina naijamu ee lokamandu jeevinchina paapa rahitamaina sthiti paapa rahitamaina sthiti 
ఆయన ఆచేది అద్భుత కార్యములు శిలువ మరణము మరియు పునరుద్ధానం ఆయన నైజం ఆయన లక్షణాలు లైట్ అండ్ లైఫ్ ఆయన జీవితానికి ఇవి ఆపాదించబడ్డాయి ఆయన ఆశ్చర్య కార్యములు ఆయన అద్భుతాలు ఆయన మరణము శిరోమరణము మరియు పునరుద్ధానము ఈ ఆయనకు ఆపాదించబడ్డాయి ఇలాంటి జీవితము జీవించుటకు ఆయన ఈ లోకములోనికి వచ్చాడు శరీరధారి అయ్యి లోగోస్ వాక్యమై శరీరధారి అయ్యి కృపాసత్య సంపూర్ణుడిగా ఆయన నైజము మన మధ్యకు ఈ లోకంలోని కీరీతిగా వచ్చాడు క్రీస్తుని పోలిన వారమైన మనం క్రీస్తుని వెంబడించున్న వారమైన మనం యేసు క్రీస్తు పుట్టుకలో పాలిభాగస్తులమైన మనం యేసు క్రీస్తు జన్మ క్రియలో పాలిభాగస్తులైన మనము క్రీస్తుని పోలిన వారమై ఈ లోకములో జీవమును ప్రస్ఫుటింపచేస్తూ ఆయన జీవాన్ని ప్రస్ఫుటింపజేస్తూ వెలుగు సంబంధులై ఉండటకు మనము పిలువబడి ఉన్నాము ప్రియులారా నా ప్రియ తోటి సేవకులారా నా ప్రియ తోటి దైవజనులారా మనం వెలుగు సంబంధులముగా ఈ లోకములో జీవించటానికి పిలువబడ్డాం ప్రభు వాక్యాన్ని చేతబట్టుకొని ఆయన మనం పిలిచాడు ఈ లోకములు ఏదో గొప్ప గొప్ప ఉద్యోగాలు మనం చేసుకోవచ్చు గొప్ప గొప్ప వారముగా ఉండవచ్చు కానీ దేవుడు నిన్ను నన్ను పిలవడానికి గల ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆయనను పోలిన వారమై ఈ లోకములో ఆయన జీవాన్ని మనం ప్రస్ఫుటింపజేస్తూ ఆయన వెలుగు సంబంధాలుగా ఈ లోకంలో ఉండడానికి మనము పిలువబడ్డాం రెండవది ఆయన సంతానముగా మనం చేయబడుతున్నాం వి బికమ్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ బికమింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ గాడ్స్ ఫ్యామిలీ మనం దేవుని బిడ్డలముగా ఉండడానికి పిలువబడ్డాము అదే సమయంలో ఆయన కుటుంబములో వారసులుగా ఉండడానికి కూడా మనం పిలువబడ్డాం కనుక అంటాడు వ్యవహాసు వార్తలో తను ఎందరు అంగీకరించిద్దరు వారందరికీ అనగా వారికి అందరికీ అనగా తన నామంలందు విశ్వాసం ఇచ్చిన వారికి దేవుని పిల్లలకు ఆయన అధికారము అనుగ్రహించి పదమూడవ వచ్చినలో అంటాడు వారు దేవుని వలన పుట్టిన వారే కానీ రక్తం వలన అయినను శరీరేచ్చ వలనైను మనుషేచ్చ వలనైనను పుట్టిన వారు ఎవరో దేవుని పిల్లలు ఎవరో మనము సేవకులం దేవుని సేవకులం దేవుని పిల్లలం దేవుని వారసులం మనము ఆయన రక్తం వల్లైనను మనిషి ఇచ్చే వల్లైనను మనం పుట్టిన వారము కాము ఎందుకంటే ఆయన సేవకులముగా మనము వెలుగు సంబంధులముగా ఉండడానికి పిలువబడ్డాము ప్రియులారు కనుక క్రీస్తులో మన జన్మ క్రమము మార్చబడుచున్నది క్రీస్తులు మన జన్మ క్రమము మార్చబడుచున్నది యేసు ప్రభు యొక్క జన్మము మనము మారడానికి యేసు క్రీస్తు పుట్టుక మనము మార్చటానికి ఈ లోకములో ఆయన జన్మించాడు జన్మత రక్తములో శరీరము పంచుకొని పుట్టిన మనలను ఆయన పిల్లలగా మొగట కొలన దేవుని వల్ల పుట్టిన స్థితి మనకు దయచేయచ్చు జన్మత రక్తములో పుట్టాం జన్మత శరీరమును పంచుకొని పుట్టాము కానీ దేవుని పిల్లల మగున వలన దేవుని వలన పుట్టిన స్థితి మనకు దయచేయచ్చు అన్నాడు అదే క్రీస్తు పుట్టిక ఆయన పుట్టికలో మనము ప్రవేశిస్తే ఆయన జన్మక్రియలో మనం పాలిభాగస్తులమైతే ఆయన పుట్టిక మన హృదయంలో జన్మించాలి ఆ జన్మము మన హృదయంలో ఉండాలి కావున దేవుని పిల్లలముగా ఆయన మేనిఫెస్టేషన్ ఆయన సంకల్పం ఆయన ప్రణాళిక మన జీవితాల్లో మనం కలిగి ఉందా ముగిస్తున్నాను నేను చివరిగా ఎక్కువ మాసం మాట్లాడినా మా శాంతి టైం చూపిస్తుంది నాకు ముగించిన బాబు గారు అంటుంది కనుక ముగించేస్తున్నాను ద వర్డ్ 
ఇన్కార్నేటెడ్ ద వర్డ్ ఇన్కార్నేటెడ్ వాక్యము మొదటి సువార్త పాఠంలో యోహన్ సువార్త మొదట అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చినంలో ద వర్డ్ ఇన్కార్నేటెడ్ ఇన్కార్నేటెడ్ వాక్యము శరీరధారి అయి కృపా సత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్య నివసించి వాక్యము శైలధారి అయి కృపా సత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్య నివసించాను నిత్యత్వము దైవత్వము సర్వోన్నతుడు దేవుడు లోగోస్ సర్వసృష్టికి కానభూతుడైన దేవుడు ఒక జీవిగా ఒక జీవిగా ఒక క్రియేచర్గా ఒక జీవిగా మారాడు ప్రియులారా విన్నారా సర్వోన్నతుడైన దేవుడు సృష్టికర్తని దేవుడు నిత్యత్వమగలిన దేవుడు సర్వసృష్టికి కానభూతుడైన దేవుడు ఒక జీవి ఒక క్రియేచర్గా మారాడు ఒక జీవిగా మారాడు ద క్రియేటర్ బికేమ్ ఏ క్రియేచర్ సర్వసృష్టికర్తని దేవుడు మానవుడిగా ఒక జీవిగా ప్రాణిగా మారిపోయాడు ఆయన ధనవంతుడై ఉండి మన కోసము దరిద్రుడాయన ఆయన పరలోకములో ఉండవలసిన వాడు తను తాను తగ్గించుకున్నాను శివమానం పొందినంతగా తగ్గించుకున్నాను దాసు స్వరూపము ధరించుకున్నాను ఏమి లేని వాడు ఈ లోకానికి వచ్చాడు ద క్రియేటర్ బికేమ్ ఏ క్రియేచర్ దీనికి ప్రత్యక్ష సాక్షులు ఈ వచనంలో మనకు ప్రస్తావించబడుతున్నది మన మధ్య కృపా సత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్య మనతో ఉండడానికి వచ్చాడు అపోస్తులు దీనినే యోహన రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయము మొదటి వచనంలో అంటారు అపోస్తులు ఏమంటారు జీవము జీవవాక్యములు గూర్చి జీవవాక్యములు గూర్చి పాస్ట్ గారు చెప్పండి జీవవాక్యములు గూర్చి ఆది నుండి ఏది ఉండెనో మేమేది వింటిమో కన్నులారా చూచితిమో ఏది నిదానించి చూచితిమో కనుగొంటిమో మా చేతులు దేనిని తాకి చూచెనో అది మీకు కృపా సత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్య నివసించాను అపోస్తు నిర్ధారణ చేస్తూ ఉన్నారు ఆ వాక్యము సర్వోన్నతుడు నిత్యమైన వాడు లోగు సాధులున్న వాక్యము కృపా సత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్యకు వచ్చి దేవర్ ద ఫస్ట్ హ్యాండ్ విట్నెసెస్ మొట్టమొదట వారు సాక్ష్యం ఇస్తూ ఉన్నారు ఆయన గురించి దేహాడి ఆయన మాటలు విన్నారు వాళ్ళు దే సాయిం వాళ్ళు చూశారు దే టచ్ఈం వాళ్ళు ఆయన ముట్టుకున్నారు క్రీస్తు మహిమను గురించి చెప్పడినప్పటికీ ఇక్కడ ఆంతర్యమూర లోతైనది అది దేవుల్లో ఉన్న మరింత కృపా సత్య సంపూర్ణత కలిగినదిగా మనం కనబడుతున్నది కృపా సత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్య నివసించాను ఆయన కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు ఓన్లీ బిగాటన్ సన్ ఓన్లీ బిగాటన్ సన్ అనే పదము తండ్రి కుమారుని సృజించినను కాదు తండ్రి కుమారుని జన్మజేశాడని కాదు అక్కడ బిగాటన్ సన్ అంటే బిగాటన్ అంటే అది ఆది నుండి ఉన్న తండ్రి అయిన దేవుని మరియు కుమారుడైన క్రీస్తు బంధమును తెలుపుచున్నది బిగాటన్స్ ఆయన కుమారుని సృజించలేదు పుట్టింపలేదు కానీ ఆది నుండి ఉన్న తండ్రి అయిన దేవుని మరియు కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు యొక్క బంధమును గురించి తెలిపించున్నది క్రైస్ట్ ఇన్కార్నేషన్ స్ట్రెంగ్స్ ఆజ్ ఇన్ ద రిలేషన్ దట్ వీ హ్యావ్ విత్ గాడ్ ఆయన బంధము 
వారిద్దరూ కలిసి నా బంధము మన మనలను పట్టిష్ట పరుస్తుంది మనలను పునరుద్ధరింపజేయిస్తుంది ప్రియులార ఆ బంధమును తండ్రితో యేసు క్రీస్తు ప్రభు ద్వారా మనమందరం కూడా పునరుద్ధరించుకోవాలి తండ్రి కుమారుల యొక్క రిలేషన్ మనము క్రీస్తు యొక్క రిలేషన్ క్రిస్మస్లో మన బంధాన్ని పునరుద్ధరించుకుని అన్ని అవరోధాలను దాటుకుంటూ ఎన్నో అవరోధాలు ఎన్నో అవరోధాలు ఏల్స్లో ఎన్నో అవరోధాలు ఎన్నో చీకటి దినాలు ఎన్నో సమస్యలు శోధనలు ఎన్నో పరిణామాలు మన జీవితాల్లో ఏఎల్సిలో సెనడ్లో మన కలిగినప్పుడు దేవుడు సహాయం చేశాడు నేను గొప్పగా చెప్పట్లేదు అతిశయంగా చెప్పట్లేదు ఈరోజు సెంట్రల్ కంట్రోల్ సెనడ్ ఈ రీతిగా ఉన్నదంటే ద ఓన్లీ ఫ్రెడ్రిక్ పరదేశ్ బాబు ద ఓన్లీ ఫ్రెడ్రిక్ పరదేశ్ బాబు ఈ సెనడ్ కోసం నా ప్రాణాన్ని దారపోస్తాను నా రక్తాన్ని నా డబ్బుని నీళ్ళ వల్లే దారపోస్తాను పాతి లక్షలు పెట్టి ఈ సుప్రీంకోర్టులో ఆర్డర్ తెచ్చిపెట్టాను కొరకు రెండు వేల పదిహేడులో సెనేడ్ ఎంతో శాంతియుతంగా ముందుకు సాగింది ఈ సెనేడ్ కోసం మేము పడిన ప్రయాసం అంత కాదు మ్యాథ్యూ మోజే సార్నాడ్ ఎన్నో మారులు సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళారు ఈ సెనేడ్ కోసం మా కష్టం మా బాధలు గుంటూరు సెనేడ్లో ఈస్ట్ గుంటూరు సెనేడ్ హైకోర్టులో ఒక ఆర్డర్ తేవడానికి పాతి లక్షల రూపాయలు నా భార్య మేళ్ళ బంగారు తాకడ పెట్టి పాతి లక్షల రూపాయలను ఆర్డర్ పట్టుకొచ్చా ఈనాడు ఈ పదిహేడు సంవత్సరాలు ఈ పన్నెండు సంవత్సరాల్లో సంఘమును ఈ రీతిగా నిలవబెట్టడానికి దేవుడు మా కుటుంబానికి మాకు ఆయన కృప అనుగ్రహించాడు మోజేసే లేకపోతే నేను లేను నేను లేకపోతే మోజేసు లేడు కానీ ఈనాడు పరిస్థితులు దేవుడు ఇంత శాంతియుతంగా ప్రశాంతంగా మనం ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేసుకుంటున్నామంటే దేవుడి యొక్క మహాకృప తండ్రి కుమారులకు సంబంధం ఎంత గొప్పదో అంత గొప్ప సంబంధం దేవుడు మనకు అనుగ్రహించు కనుక నాకు సెంట్రల్ గుంటూరు ఎందుకు ప్రేమ అభిమానం ఎందుకు ఈ సినేడ్ మీద నా మొక్కువ మీకు తెలుసో తెలియదు ఎన్నడు ఎన్నన్న వరకు ఇరవై ఐదు మే వరకు ఈ సినేడును నా కను సైకిల్లోనే ఉంచుకోవాలని ఆశ ఆశ మళ్ళా సాతాను చొరబడకుండా సాతాను చోటు ఇవ్వకుండా దీన్ని కాపాడాలని ఈ మధ్యన ఎవరు మా తమ్ముడు మ్యాచ్ దూర దూరంగా తిరుగుతున్నాడు కానీ దాన్ని నాకు తమ్ముడిగా మరి బాబురావు అనుగ్రహించాడు దేవుడు ఈ శనిడిని మీరు పట్టిష్టపరచండి బలపరచండి మళ్ళా సాతాను లోపల చొరబడకుండా సంఘాన్ని కాపాడడానికి మీరు పట్టిష్టం చేయండి ఈ మూడు సినిళ్ళు ఎడల నేను ఖర్చు చేసిన ఖర్చు నా సొంత ఖర్చు ఏసిలోది కాదు ఈ మూడు సినిల కోర్టులో పదిహేడు రెండు వేల పదిహేడులో నేను ఈ మూడు సినిల్ని అన్నా ఎందుకన్నా మన రెండు వేల పదిహేడులో సెంట్రల్ గుంటూరు లేకుండా ఎలక్షన్కి వెళ్దాం అని ఎంతోమంది వారించారు నేను అన్నాను సెంట్రల్ గుంటూరు ఫుల్ మెజార్టీ తెలియ ఇరవై నాలుగు మంది డెలిగేట్లతో గుంటూరులో నేను ఎలక్షన్ పెడతాను అన్నా దానికోసం ఇరవై ఐదు లక్షల రూపాయలు సుప్రీంకోర్టులో ఏలియా మీద ఆర్డర్ తేవడం జరిగింది ఈ పక్కనే ఉన్నాడు అతను ఏలియాని ఎదిరించడానికి ఏలియాని ఎదుర్కోవడానికి నా సాయశక్తులు నా ప్రాణాన్ని ఒడ్డు చేస్తాను ఈ సంఘం ఈ రీతికి ఈ స్థితిలో ఉందంటే దేవుడు మాకు ఇచ్చే గొప్ప అవకాశం అందుచేత అప్పుడప్పుడు నేను బాబురా గారిని మ్యాచ్ని వారిస్తూ ఉంటాను సినిడిని మనం బలపరుచుకోవాలి కాపాడుకోవాలి కాపాడుకోవాలి ప్రతి విషయంలో కూడా వీఆర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బీ ట్రాన్స్పరేటెడ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బీ అకౌంటబిలిటీ యేసు ప్రభు యొక్క జన్మ క్రియలో మనము మనం మనం పునరుద్ధరించుకోవాలి ఆయనతో సంబంధం మనతో మన సంబంధం పునరుద్ధరించుకోవాలి దేవుడు అట్టి కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ క్రిస్మస్లో మనందరికీ కొలువు చేయనుగాక ఆమె నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన సినిడ్ బిషప్ గారికి నా ప్రత్యేకమైన వందనాలు మన ప్రేమతో ఆహ్వానించి ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు వందనాలు అమ్మగారికి శాంతమ్మ గారికి ప్రత్యేక వందనాలు అమ్మ తొందర ముగించానా ఓకే చాలా సంతోషం ఇది పర్వదినం ఈరోజు చిన్న మరలా మనం అందరం ఎంత ప్రశాంతంగా కూర్చొని దేవుని ఆరాధించగలిగే 
మంచి రోజులు ప్రభు మనకు అనుగ్రహించారు అంటే అయ్యగారిలో ఉన్న యాగుని వేదన మనం విన్నాం ఎప్పుడు కూడా మమ్మల్ని హెచ్చరిస్తూ ఉంటారు తిడుతూ ఉంటారు దీన్ని పోగొట్టద్దు దీన్ని చాలా కా హెచ్చరిక దీన్ని మనం కాపాడుకోవాలి అని ఏఎల్సి మరి రోజున ఇలా ఉంది అంటే ఎన్నో త్యాగాలు మనం చేయడం ద్వారానే ఉన్నది పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అనుగ్రహము త్రియేక దేవుని అనుగ్రహం సంఘం ఏడుల దేవుని కృప విస్తరించబడి ఉన్నది మరి మన ట్రెజరర్ గారు వారి శ్రమను మనం వర్ణించలేం వర్ణనాతీతం మరి సంఘం చేసిన ప్రార్థనలు అటు నీటి కొరకాయ దేవుని కొందనాలు తెలియచేస్తూ మన మోడరేటర్ తండ్రి గారు తల్లి గారు ట్రెజరర్ గారు మరి చింటు కౌన్సిల్ మెంబర్ మరి యూత్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ యుఎల్సిఐ తర్వాత మన సీనియర్ కౌన్సిల్ మెంబర్ గారు సీనియర్ లీడర్ శ్రీ బొల్లెద్దు మ్యాథ్యూస్ గారు శ్రీ ఏసుదానం గారు రెవరెండ్ ఏసుదానం గారు శ్రీ కె ఏసుపాదం గారు మన వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ సమయంలో మనకు శుభాకాంక్షలు అందిస్తారు పెద్దలని మనం సన్మానం చేసుకున్న తర్వాత లంచ్ బ్రేక్ ఉంటుంది భోజనం చేసి వచ్చిన తర్వాత మనం కూర్చుందాం అమ్మగారు డాక్టర్ శారదాదేవి గారికి ప్రేమపూర్వక ఆహ్వానం ముందుకు రండి సీనియర్ కౌన్సిల్ మెంబర్ గారు శ్రీ శారదాదేవి గారు వారికి ప్రత్యేకంగా వందనాలు అక్కడ కూర్చో అక్కడ అక్కడ చిన్నగా చిన్నగా వదిలే ఇటు పక్క తీసుకెళ్ళి ఒక ఐదు వందలు లేదా నీ అమ్మ నువ్వు అక్కడ కూర్చో తర్వాత వింటానులే నీ మాటలు ఓకే ఇసమేమలో మన ట్రెజరర్ గారు శ్రీ మోజస్ ఆర్నాల్డ్ గారు మనల్ని ఉద్దేశించి శుభాకాంక్షలు అందించాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తుంది దేవుని అమ్మమ్మన సెంట్రల్ గుంటూరు సినెట్ పాస్టర్ గారికి పాస్టర్ గారికి క్రిస్మస్ శుభాలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ క్రిస్మస్ సెంట్రల్ గుంటూరు సినెట్ క్రిస్మస్కి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన మోడరేట్ బిషప్ మోస్ట్ రెవరెండ్ డాక్టర్ కేఎ పరదేశ్ బాబు గారికి మొదటి మహిళ శ్రీమతి ఆషా పరదేశ్ బాబు గారికి ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అధ్యక్షులుగా ఉండి ఈ కార్యక్రమాన్ని నడిపిస్తున్న సెనర్ బిషప్ రైట్ రెవరెండ్ ఎస్ఏ బాబురావు గారికి శ్రీమతి శాంతి బాబురావు గారికి ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ మెంబర్స్ శ్రీ బొల్లెద్ మ్యాచ్యూస్ గారికి రెవరెండ్ జయస్ దానం గారికి ఏస్ పాదం గారికి కూకటపల్లి ఏస్ పాదం గారికి వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారికి శ్రీమతి శారదాదేవి గారికి అలాగే యుఎల్సే వైస్ ప్రెసిడెంట్ మరియు ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ మెంబర్ శ్రీ రవితేజ గారికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు శుభాలు తెలియజేస్తున్నాను సెంట్రల్ గుంటూరు క్రిస్మస్లో మంచి ప్రసంగాన్ని అందించిన మన మోటర్ బిషప్ గారికి ప్రత్యేక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను క్రిస్మస్ అనగా ఆరాధించటం ఈ ఆరాధించటంలో ఒక పాస్టర్ గారికి లేమని ఏం చెప్తాడు నేను ఒక లేమే అండి ఇక్కడి నుంచి ఏం మాట్లాడినా శాంతి బాబురావు గారు కామెంట్ చేస్తూ ఉంటారు అది భయం మాకు దాని గురించి ఏం చేత ఏమని చెప్పాలన్నా ఆ డాంగ్ చూడకుండా అట్లా చూస్తూ చెప్తున్నాను నేను అని చేత నేను సరే తీగ తగింది వీణ మోగుతుందా 
తీగ తెగింది మళ్ళీ పోస్తుందా అని ఒక ఒక పాటలో ఉంటుంది అది ఎందుకు రాస్తారో తెలియదు కానీ దాంట్లో అర్థం ఉంది తీగ తగింది అయోమయంలోకి వెళ్ళిపోయాం తీగ తగింది అంధకారంలోకి వెళ్ళిపోయాం దేవునితో ఉండవలసిన సంబంధాన్ని మనం తెంచుకున్నాం తెంచుకోవడం వలన మనకి ఏమీ తెలియని పరిస్థితి గందరగోళం అయోమయంలో ఉన్నాం అటువంటి అయోమయంలో ఉన్న మనల్ని ఎవరు రక్షిస్తారు పూర్వీకులు ఒక అంటే ప్రార్థన నేర్పేవారు అసుతోమ స్వర్గమయ్య తమసోమ జ్యోతిర్గమయ్య ముత్యోమ అమృతంగమయ్య ఓం శాంతి 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 అని అసత్యంలో ఉన్నాను నన్ను సత్యంలో నడిపించు చీకట్లో ఉన్నాను వెలుగులో నడిపించు మరణంలో ఉన్నాను నన్ను జీవంలోకి నడిపించు కానీ దానికి మా ఏది సొల్యూషన్ లేదు అక్కడ అసత్యం సత్యంలో నడిపించాలి ఎవరు అట్లా నడిపించే వ్యక్తి ఎవరున్నారు అటువంటిది మనం రోడ్డు మీద వెళ్తున్నప్పుడు స్పీడ్గా అయ్యా హెల్మెట్ పెట్టుకున్నావా అంటారు కార్లు వెళ్ళినప్పుడు బెల్ట్ పెట్టుకోమంటారు అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళేటప్పుడు చాలా దుస్తులు ధరించుకుని వెళ్తూ ఉంటారు పైకి కానీ పైన ఉన్న దేవుడు ఈ లోకంలోకి రావాలంటే అన్నీ వదులుకుని ఈ లోకంలోకి రావాలి అది సాధ్యమా ఆయన ధనవంతుడై ఉండి దరిద్రుగా ఈ లోకంలోకి వచ్చాడు అన్నీ ఉండి కూడా సమస్తము ఉన్నా కూడా దరిద్రుగా దీనుడిగా ఈ లోకంలోకి అవతరించాడు అటు యేసుక్రీస్తుని మనము మన హృదయంలోకి చోటు ఇవ్వగలిగితే అదే నిజమైన క్రిస్మస్ ఆ క్రిస్మస్ ఆనందాన్ని మనం అందరము పంచుకోవాలని కోరుకుంటూ నాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి మోటార్ విశాఖ నవరాత్రి నమస్కారాలు తెలియజేస్తాను థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ చీకటిలో నుండి వెలుగులోకి చక్కని గ్రీటింగ్స్ చెప్పిన తెజర్ గారు శ్లోకాలు కూడా చెప్తున్నారు మరి ఆయన నాకు ప్రత్యేక వందనాలు రెండు ప్రాముఖ్య విషయాలు పాస్టర్లు అందరూ ఎక్కడ ఉన్నారు మళ్ళీ మీరు భోజనాలకు వెళ్ళిపోతారు మళ్ళీ మాకు దొరకరు సువార్త ధననిధి మనకి మెంబర్షిప్ డ్రైవ్ ఇది కౌన్సిల్లో మేము చేసాం ప్రతి పోయిన సంవత్సరం చాలా తక్కువ సువార్త ధనిధి కట్టారు చాలా తక్కువ తక్కువ అంటే బాగా తక్కువ మరి సంఘం పోషించబడాలంటే సువార్థ అనేది చాలా అవసరం చాలా ప్రాముఖ్యమైంది ఏదో ఎలక్షన్ టైంలోనే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఫండు డెలిగేట్కి పాస్టర్ గారు కొట కట్టి ఊరుకుంటున్నారు కానీ ఎస్డిఎన్ సువార్థ దండి అనేది ప్రతి ఒక్కరూ కట్టవలసిందే ప్రతి ఒక్కరు కట్టాలి ప్రతి ఒక్కరూ ఈ సంవత్సరం ప్రతి ప్యారిష్ నేను అబ్జర్వ్ చేస్తాను నేను లిస్ట్ దగ్గర పెట్టుకుంటాను ఏ ప్యారిష్ ఈ సంవత్సరం ఎస్డిఎన్ కట్టదో వారికి వచ్చే సంవత్సరం ఎలక్షన్లో ప్రాతినిధ్యం ఉండదు నేను చెప్తున్నాను గట్టిగా చెప్తున్నాను ఎలక్షన్లో ప్రాతినిధ్యం ఉండదు రెండవది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఫండ్ కట్టాలి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఫండ్ కూడా కట్టకపోతే మీకు ఆ ప్రాతిధ్యంలో ఉండవు మూడవది వంద రూపాయలు తక్కువ కాకుండా సంఘ పోషణ సభ్యత్వం అవి పుస్తకాలు ప్రింట్ చేశారు టెసర్ గారు మీరు తీసుకోండి మన చర్చకు వచ్చే ప్రతి ఒక్కరి చేత వాళ్ళు ఎంత కట్టగలిగితే అంత కట్టించండి వంద రూపాయలైనా కాదు వంద రూపాయలు లోపు కట్టినా పర్వాలేదు వంద రూపాయలు పైన కట్టినా పర్వాలేదు ఎందుకు ఈ మాటలు చెప్తానంటే సంఘ పోషణ సంఘ నడిపించడం అనేది చాలా కష్టంగా మారిపోయింది ఏఎల్సిని నడపడం ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్లో మనం ఉన్నాం అది టజర్ గారు నేను లేకపోతే మరి ఇంచుమించు పద్నాలుగు మాసాలు జీతాలు స్టాఫ్కి జీతాలు లేవు ఏదో వచ్చిన ఆయన వచ్చిన కాడి నుంచి మళ్ళీ క్రైసిస్ అయిన కాడి నుంచి ఉన్నప్పుడే ఇచ్చుకుంటా వస్తూ ఉన్నారు స్టాఫ్ కూడా సహకరిస్తూ ఉన్నారు మా స్టాఫ్ కూడా మీరు అందరూ పెంచిన జీతాలు తీసుకున్నారు కానీ ఇంకా జీతాలు పెంచిన జీతాలు స్టాఫ్ తీసుకోలేదు అందుచేత సెనేడ్ ప్రతి పోయిన సంవత్సరం సెనేడ్ చాలా తక్కువ లెస్ అమౌంట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ సిక్స్ ల్యాక్స్ వరకే కట్టారు 
ఏ క్లాస్ ప్యారిస్లో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఫండ్లు కట్టాలి తప్పనిసరిగా అట్లీస్ట్ నార్త్ ప్యారిస్ టెన్ ల్యాక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఫండ్ కట్టాలి టెన్ ల్యాక్స్ అలాగే ఏ క్లాస్ ప్యారిస్లో ఎయిట్ ల్యాక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఫండ్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఫండ్లు కట్టాలి ఏ వన్ ప్యారిస్లో పది లక్షలు కట్టాలి కట్టవలసిందే కట్టకపోతే ఈ మట్టుకు చాలా మరి మేము అడ్మినిస్ట్రేషన్ నడపలేము మీరు అది మీరు సహకరించండి నా ఎదుర్కొంటా మంచి వాల్ పాస్టర్ కనపడుతుంది మా ఫోటోలతోటి మరి మా కుమారుడు ఎవడో బుడ్డి మార్టిన్ కింగ్ మరి పదిహేడు తారీఖుని మెగా లోతన్ ఏంటది క్యారల్స్ పెట్టాడు నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను నేను ఉండాలి అని అనుకున్నాను కానీ రేపు ఆదివారం నేను ట్రెజర్ గారు చర్చ డెడికేషన్ వైజాగ్లో డెడికేషన్కి వెళ్ళవలసి ఉంది అయినప్పటికని మరి బహుశా ఇది గుంటూరులో ఇది ఒక మంచి మంచి కార్యక్రమం మరి చాలా కష్టపడుతున్నాడు అని నేను ఆయన వాడిని మార్టిని నేను అభినందిస్తూ ఉన్నాను ప్రార్థన చేయండి ఈ స్వార్థ ధననిధి కార్యక్రమాలు డ్రైవ్ ఈరోజు కట్టవలసిన వారు కట్టండి కట్టలేకపోతే ఎందుకు చెప్తానంటే మూడు సెన్నెళ్ళలో కంటే మన గుంటూరు సెన్నెళ్ళలో చాలా తక్కువ వస్తుంది విశాఖపట్నంలో ఇరవై రెండు లక్షలు ఎస్జన్ కడతారు వెస్ట్ గోదావరి పద్దెనిమిది లక్షలు ఎస్జన్ కడతారు ఈస్ట్ గోదావరి పద్దెనిమిది లక్షలు ఎస్జన్ కడతారు కొన్ని సంవత్సరాలకు మీకు వచ్చిన మనం వచ్చిన ఎస్జన్ సెంట్రల్ గుంటూరు ఐదు లక్షలు ఏ ఎందుకంత తక్కువ మీరు ఎన్ఎంఎస్లు భోజ చేస్తారు సినిమా క్రిస్మస్లు భోజ చేస్తారు ఓ వేల కొలది ప్రజలకు భోజనాలు పెడతారు ఎస్జీఎన్కి ఎందుకు చేయలేకపోతున్నారు మీరు పాస్టర్లకు ప్రతి పాస్ట్కి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది ఎవ్రీ పాస్ట్ షుడ్ పే అండ్ కలెక్ట్ ద ఎస్జీఎన్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఫండ్ అండ్ సభ్యత్వం ఫండ్ ఇది మూడు మీరు కలెక్ట్ చేయవలసిందే నేను లిస్టులు తయారు చేస్తున్నాను ఈ ఏ లిస్టులు ఉండదో ఆ పేర్లు సెనడ్ కన్వెన్షన్లో రేపు జరిగే యాన్యువల్ కన్వెన్షన్లో కూడా వాళ్ళ పేర్లు ఉండవు మూడు సెనడ్లు ఆరు సెనడ్లో కూడా తగు చర్యలు కౌన్సిల్లో తీసుకోవడం జరిగింది అది నేను అది చేసి చేయలేకపోతే నా పదవికి వేస్ట్ నేను ఈ సీట్లో కూర్చోవడం వేస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్గా చేయలేను కనుక మీరు అందరూ మారండి రేపు పొద్దున్న మీరందరూ కూడా ప్రతి ఎలాగ ఇప్పటి నుంచే మీరు చర్చలు అనౌన్స్మెంట్ చేయండి ఎస్జన్ల గురించి వంద రూపాయలు చాలామంది పాస్టర్ గారులు ఖాళీగా ఉంటున్నారు ప్రతిరోజు పాస్టర్ గారు ఫోన్ చేస్తారు అయ్యా మాకు మెడికల్ బిల్లు అయ్యా మేము జీతాలు లేవు అయ్యా మేము ఖాళీగా ఉంటున్నాం ఖాళీగా ఉంటున్నాం ఏం చేయాలి నా జేబులో తీసి ఎంత ఇవ్వగలను నేను వాళ్ళకి ఎంత ఖర్చు పెట్టగలం ఎంత ఇవ్వగలం మేము మా దగ్గర ఉంటే మేము చేయగలం చాలామంది పాస్టర్ గారు ఖాళీగా ఉంటున్నారు ఒకవేళ మీరు ఇలాంటి సొమ్ములు కడితే బైబిల్ జనన వర్కర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు వినబడండి ఎంతమంది ఉన్నారు వినబడండి చూడండి వీళ్ళు ఇది ఇది అయిపోతే మేము ఉంటే మా మీద పడిపోతారు వీళ్ళు వీళ్ళ జీతాలు వాళ్ళకి మేము వీళ్ళకి శ్రీనపేశ్వరం గారు ఇస్తారు తర్వాత హైదరాబాద్ వాళ్ళు ఇస్తారు తర్వాత ఎవరెవరో ఇస్తారు అయినా సరే ఏ ఇల్సు వాళ్ళు మాకు జీతాలు ఇవ్వట్లేదు అంటున్నారు వీళ్ళు కనుక వాళ్ళకి జీతాలు ఇవ్వాలి ఈ మీరు ఏ కట్టే కన్నా ఏంటి కూడా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఫండ్ ఇవాళ ఏమనుకోవద్దు ఇంత నేను నొక్కి చెప్తున్నాను అనుకోవద్దు నా బాధ్యత అది నా రెస్పాన్సిబిలిటీ తప్పనిసరిగా మీరందరూ ఆ బాధ్యత తీసుకుని చేయవలసిందిగా ప్రేమతో కోరుతున్నాను అయ్యగర్ అయ్యగారు మరొకసారి వేదన వ్యక్తపరిచారు వాస్తవంగా ఏంటంటే ముందు ఉన్న వాళ్ళు చేసిన తప్పిదాలు మన మీద పడుతూ ఉన్నాయి వారు చాలా సులభంగా సునాయాసంగా లీజులకి ఇవ్వడం వాటి మీద అగ్రిమెంట్స్లో సరైనటువంటి విధానాలతో చేయకపోవడం ద్వారా ఆ భారం అంతా ఇప్పుడు అడ్మినిస్ట్రేషన్ మీద పడుతుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రతి పాస్టర్ గారు బాధ్యత తీసుకోవాలి మెంబర్షిప్ కట్టించాలి ఎస్డిఎన్లు కట్టించాలి మన ఏఎల్సి వ్యవస్థను ముందుకు తీసుకుని వెళ్ళటానికి అవసరమైన ఏర్పాటులు 
ఖచ్చితంగా పాస్టర్స్ డెలిగేట్స్ ఫాలో అవ్వాలని వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం ఈ సమయంలో మరి మన సినడు నాయకులు సీనియర్ కౌన్సిల్ మెంబర్ గారు శ్రీ బొల్లెద్దు మ్యాథ్యూస్ గారు మీరు మాట్లాడు దేవుడి నామంలో మీ అందరికి కూడా క్రిస్మస్ శుభాలు తెలియజేస్తున్నాను అదేవిధంగా ఈరోజు మన సెంట్రల్ గుంటూరు క్రిస్మస్ ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి మనకి మంచి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి వాక్యాన్ని అందించినటువంటి మన మాడర్ బిషప్ గారు కె పరదేశ్ బాబు గారికి అలాగనే వదినమ్మ ఆశా పరదేశ్ బాబు గారికి మన సెంట్రల్ గుంటూరు ప్రత్యేకంగా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను అదేవిధంగా ఈ సభాధ్యక్షులుగా నిర్వహించినటువంటి మన సినడు బిషప్ గారు ఎస్ఏ బాబురావు గారికి శాంతి బాబురావు గారికి కూడా మా కుటుంబ పక్షంగా మా వెస్ట్ పాయస్ పక్షంగా నిన్ను వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను అలాగనే మన ఏఎల్సీ ట్రదర్ గారు మోజేస్ గారికి వేదిక నలంకరించినటువంటి రెవరెండ్ జయస్ దానం గారికి కేఎస్ పాదం గారికి అలాగనే రవితేజ గారికి మన శారదాదేవి గారికి మన సెంట్రల్ గుంటూరు వైస్ ప్రెసిడెంట్ డేగల్ రత్నం గారికి కూడా మా కుటుంబ పక్షముగా నిన్న వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను అన్న అన్నాడు ఇందాక ఎందుకు దూరంగా ఉంటున్నాడో తెలియదు అది ఎందుకంటే ఎన్నో పోరాట ఇక్కడ ఇక్కడ సినడు పాస్ట్ గారు చాలామంది ఉన్నారు సీనియర్ పాస్ట్ గారు కూడా ఉన్నారు ఈ సినడు కోసం నేను ఎంత కష్టపడ్డానో కూడా మీ అందరికీ తెలుసు అటువంటిది అందరినీ కలుపుకొని పోవాల ఏకదాటిగా వాట్సాప్లో చూసుకొని రావటాలు అవన్నీ నాకు నాకు మాత్రం నచ్చదు నాకు పర్సనల్గా నేను ఓపెన్గా నేను చెబుతున్నాను అటువంటిది అందరిని కలుపుకొని పోతే గత సినడు ప్రశ్న నేను సినడు ప్రశ్నగా ప్రేమించినట్టుగా ఈ ఐఆర్ సినర్స్లో లే లేటర్ అన్న వాళ్ళని ఎక్కడ చూడాల అటువంటిది నేను మా అన్న అన్నాడు కాబట్టి నేను ఓపెన్గానే నా బాధ నేను అన్నకి చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఏదైనా సినడులో తప్పులు జరిగినా కానీ అన్న కాడకి వెళ్ళి అన్న దాన్ని సరిచేయాల్సిన బాధ్యత ఉంది కాబట్టి మీ అందరం ముఖంగా సభాముఖంగా కూడా అన్నకి తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి అధ్యక్షులు బాబురావు గారికి మరోసారి వందనాలు తెలియజేస్తూ ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి డెలిగేట్ గారికి పాస్ట్ గారికి వీడియో పాస్టర్ గారికి ఉమెన్స్ సూపర్వైజర్లు అందరికీ కూడా మా కుటుంబ పక్షంగా మా వెస్ట్ బ్యాస్ పక్షంగా క్రిస్మస్ శుభాలు తెలియజేస్తూ అందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తూ ముగించారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ మీరు చెప్పిన మంచి మాటలు కొరకాయి ఇంకెవరైతే రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోలేదో మా బైబుల్ ఉమెన్ వాళ్ళందరూ కూడా రెవరెండ్ వెరోనిక గారు మీరు ఆ పేర్లు రాయండి ఇంకెవరైనా పాస్టర్స్ డెలిగేట్స్ మీ పేర్లు రిజిస్ట్రేషన్లో రాయకపోతే రిజిస్టర్ చేయించుకోవాల్సిందిగా మనవి చేస్తున్నాం ఈ సమయంలో డాక్టర్ శారదాదేవి గారు కౌన్సిల్ మెంబర్ గారు వారు కూడా శుభాకాంక్షలు అందిస్తారు రెస్పెక్టెడ్ ఎస్టీమ్డ్ మోడరేటర్ ఆఫ్ ఆంధ్ర ఇవాంజలికల్ లూత్రన్ చర్చ్ రై మోస్ట్ రెవరెండ్ డాక్టర్ ఫ్రెడ్రిక్ పరదేశ్ బాబాయ్ గారికి అలాగే ది ఫస్ట్ విమెన్ ఆఫ్ అవర్ ఆంధ్ర ఇవాంజలికల్ లూత్రన్ చర్చ్ శ్రీమతి ఆశా కిరణ్ పరదేశ్ బాబు గారికి ట్రెజరర్ ఆర్నాల్ మోజస్ గారికి సెంట్రల్ గుంటూరు బిషప్ గారు రైట్ రెవరెండ్ బాబురావు గారికి అలాగే బిషప్ అమ్మ గారు శాంతి సునీత గారికి వైస్ ప్రెసిడెంట్ రెవరెండ్ డేగల్ రత్నం గారికి ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ మెంబర్స్ మాథ్యూ గారికి రెవరెండ్ జయస్ దానం గారికి శ్రీ ఎస్ పాదం గారికి శ్రీ రవితేజ గారికి మరి ఇక్కడ చేరి ఉన్న పాస్టర్స్ సెంట్రల్ గుంటూరు సినెట్ పాస్టర్స్ పాస్టమ్మ గారు బైబిల్ ఉమెన్ అండ్ బైబిల్ ఉమెన్ ఇన్ఛార్జెస్ స్పెషల్ ఇన్వైటీస్ అండ్ డెలిగేట్స్ అందరికీ కూడా క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఉన్నాను మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు గత క్రిస్మస్ నుండి ఈ క్రిస్మస్ వరకు మనల్ని కాచి కాపాడి సంరక్షించి ఆయన కాపుదల్లో ఆయన భద్రతలో ఉంచి మనం ఒక సెక్యూర్డ్ ప్లేస్లోకి సెక్యూర్డ్ 
సిచ్యువేషన్లోకి రావటానికి ప్రభు మనకి దయచేసిన ఈ గొప్ప సిచ్యువేషన్ బట్టి దేవునికి ముందుగా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం ఎందుకంటే ఈరోజు మనం సంతోషంగా ఆనందంగా క్రిస్మస్లు అన్ని పండగలు జరుపుకుంటున్నామంటే మన మనసులో ఉన్న సంతోషం వెనక ఎంతో నిజంగా అయ్య గారు చెప్పినట్లు చాలా త్యాగాలు ఉన్నాయి ఎన్నో త్యాగాలు మరి అయ్య గారు నిద్రపోయిన రోజులు ఉన్నాయి ప్రార్థనలు చేసిన రోజులు ఉన్నాయి చాలా చాలా ఉన్నాయి దాని వెనక ఎన్నో ప్రార్థనలు ఉన్నాయి కౌన్సిల్ మెంబర్స్ కానీ అందరూ ఇప్పుడు మాథ్యూ గారు ఇన్ని ఇంత మాటలు మాట్లాడుతున్నారంటే నిజంగా దాని వెనుక ఎంతో శ్రమ కూడా ఉంది వేదన ఉంది మరి దీన్ని ముందుకి చాలా చక్కగా తీసుకువెళ్తున్నారు సెనెట్ బిషప్ గారు కూడా ఇంకా ఆర్నీసులు శ్రమ పడుతున్నారు దీనికి ఒక అందము మరి ఒక గ్లోరీ తీసుకురావాలని చాలా శ్రమ పడుతూ ఉన్నారు కూడా అందులో భాగంగానే రేపు పదిహేడవ తారీఖున పెట్టబోయే క్యారల్స్ కూడా అనుగని నేను అనుకుంటున్నాను కనుక మనమందరం కూడా మన చేయూత అంటే మన సపోర్ట్ మోరల్ సపోర్ట్ కానీ మన ప్రజెన్స్ కానీ అది త చాలా తప్పి తప్పనిసరి మరి ముఖ్యంగా ఎస్డిఎన్లు మెంబర్షిప్ దీని గురించి అయ్యారు చెప్పారు దాని గురించి కౌన్సిల్లో చాలా చాలా కొన్ని గంటల డిస్కషన్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి అందరినీ అడగటం కూడా జరుగుతుంది ఎవరిని మీరు అడగట్లేదు అని అనుకుంటారు బయట ఉన్న వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే అసలు వీళ్ళేం మాట్లాడుకోరు అడగరు అని అనుకుంటారు కానీ ఎన్నో గంటల తర్వాత డిస్కషన్స్ జరుగుతున్నాయి ఆ మెంబర్షిప్ మనము మన దేవుడు ఒక క్రమాన్ని పాటించే దేవుడు ఆయన సృష్టిలో చూడండి ప్రతి వస్తువు కూడా ఒక క్రమంలో ఉంటుంది ఆయన క్రమాన్ని ఆశించే దేవుడు క్రమాన్ని ఇష్టపడే దేవుడు పరిశుద్ధతను నీతిని ఇష్టపడే దేవుడు మరి ఆ క్రమానుసారంగా మనం ఉండాలి మనము ఏవో కొన్ని అజ్యూమ్స్ చేసుకొని ఏవేవో అజంప్షన్స్ పెట్టుకొని వాళ్ళు ఇట్లా చేస్తున్నారు వీళ్ళు ఇట్లా చేస్తున్నారు మనం ఎందుకు ఇవ్వాలి అన్న ఉద్దేశంతో చాలామంది కాంగ్రిగేషన్స్లో ప్రజలు కూడా వెనక్కి తగ్గిపోతున్నారు అట్లా కాకుండా పాస్టర్స్ అయిన వాళ్ళు ఇన్స్పైర్ చేయాలి ఆ కాంగ్రిగేషన్స్ని సంఘస్థుల్ని ఇన్స్పైర్ చేయాలి చేసి ప్రతి సంఘస్థులు కూడా మరి దాదాపు ముప్పై లక్షల మంది ఆంధ్రే వెంజిక నూతన సంఘ సభ్యులని అనుకుంటున్నాం మనం కనుకుంటా కనుక నెలకు ఒక్కరు ఒక్క రూపాయి ఇచ్చినా కూడా నెలకు ముప్పై లక్షలు రావాలి మనకి ముప్పై లక్షల మంది ఉన్నప్పుడు ఒక్క రూపాయి నెలకు ఒక్క రూపాయి ఒక సంఘ సభ్యుడు ఇచ్చాడంటే చర్చికి ముప్పై లక్షలు రావాలి కనుక ఇటువంటి ప్రా పథకాలు కొన్ని ప్రవేశపెట్టాలి చర్చిని బాగు చేయాలంటే మరి అడ్మినిస్ట్రేషన్ బాగుపడాలంటే మనము కూడా మన సహాయం ఏమి చేయగలము మనం సంఘానికి అని ఆలోచించవలసిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి మరి ఎంతసేపటికి మరి వీరు కూడా ట్రెజరర్ గారు కూడా దయచేసి వారి పరిధిలో ఈ క్రిస్మస్ అందరూ సంతోషంగా జరుపుకోవటానికి ప్రతి ఒక్కరు సంతోషంగా జరుపుకోవటానికి వారి డ్యూటీ వారు చేయవలసిందిగా నేను మరలా కోరుతున్నాను ఒక స్త్రీగా బైబిల్ ఉమెన్కి మరి తప్పనిసరిగా వారి జీతాలు ఇవ్వడంలో కానీ ఏదో ఒకటి మీరు చేసి మీరు మరి సినెట్స్ ద్వారా చేస్తారా మరి లీడర్స్ ద్వారా చేస్తారా ఏం చేస్తారో కానీ తప్పనిసరిగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా సంతోషంగా ప్రతి పాస్ట్ గారు ప్రతి బైబిల్ ఉమెను ప్ర సంతోషంగా పండగలు జరుపుకోవాలి మన ఆంధ్ర వ్యాంజకల్ లూత్రన్ సంఘంలో మరి నాకు ఇచ్చిన ఈ అవకాశాన్ని బట్టి వందనాలు తెలియచేస్తూ ఏమైనా తప్పులు మాట్లాడుంటే దయతో మరించవలసిందిగా కోరుతూ ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అమ్మ గారు రెవరెన్ ఏజ్దానం పాస్టర్ గారు శుభాకాంక్షలు అందిస్తారు ఈ సంతోష సమయాన్ని బట్టి మొదటిగా దేవాది దేవుని కొందనాలు చెల్లిస్తున్నాను మన ఏఎల్సి మోడరేట్ బిషప్ తండ్రి గారు మోస్ రైట్ రెవరెండ్ డాక్టర్ కె పరదేశ్ బాబాయ్ గారు అలాగే మన ఏఎల్సి ఫస్ట్ లేడీ ఆఫ్ ది ఏఎల్సి ప్రథమ మహిళ మన మోడరేట్ తల్లి గారికి అలాగే మన ఏఎల్సి ట్రెషర్ గారు మోజెస్ ఆర్నాల్ గారికి అలాగే మన సినట్ బిషప్ గారు 
రాయ్ డ్రైవర్ అనేసి బాబురాయ్ గారికి బిషప్ అమ్మ గారికి అలాగే మన సినడే యొక్క రద్దు సారథి మన సినడే యొక్క నాయకులు కౌన్సిల్ మెంబర్ వెస్పారీ చైర్మన్ అయిన శ్రీ బొల్లెద్ మ్యాచిస్ గారికి కౌన్సిల్ మెంబర్ శారద దేవ్ గారికి అలాగే మన సెంట్రల్ గుంటూర్ కౌన్సిల్ మెంబర్ కూకట్పల్లి నుండి ప్రత్యేక మనం దిగువ చేసిన ప్రియులు కూడా రేస్పాదం గారికి అలాగే సినిమా వాయిస్ పరిశీలన ఉపాధ్యక్షులకి అలాగే యంగ్ లీడర్ రవి తేజ ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ మెంబర్ విఎల్సిఏ వైస్ ప్రెసిడెంట్ దేవుడు మంచి ఆధిక్యతను మనకి ఇవ్వటం చాలా సంతోషం అయ్యారు ద్వారా చక్కని ప్రతి సంవత్సరం ఒక్కొక్క ఆధ్యాత్మిక సందేశాలు మనం వింటా ఉన్నాం ఈరోజు మోడరేట్ గారు తండ్రి గారి ద్వారా ఆ సృష్టికర్త శరీరధారి అయి జన్మించిన గొప్ప అద్భుతమైన సందేశాన్ని మనకు అందించడం మనం ఎంతో ధన్యులం అలాగనే చక్కని గ్రీటింగ్ శుభాలు కూడా మనం విన్నాం ఈ సమయంలో మా కుటుంబ పక్షంగా అలాగే వనస్త్రపురం లోతున సంఘ పక్షంగా కూడా మీకెల్లరికి శుభాలు తెలియజేస్తూ జ్ఞానులైన వారి నుండి మూడే మూడు మాటలను ఈ సందర్భంలోనే జ్ఞాపకం చేయాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను జ్ఞానులైనటువంటి వారు యేసు బాలును దర్శించినప్పుడు ఒక చక్కని మాట ఉంది వారు ఆ నక్షత్రమును చూచి అత్యానంద భరితులయ్యారు కనుక వారి నుండి మా నేర్చుకునేది వారు బహుగా సంతోషించారు కానీ క్రిస్మస్ అనగానే జాయ్ అండ్ పీస్ సంతోషం ఈ సమాధానం కానీ ఈరోజు మనందరం కూడా మరలా మన ప్యారిష్లో కుటుంబ పక్షంగా ఈ క్రిస్మస్ సంతోషాన్ని సమాధానాన్ని మన సినడంతా కూడా ఏఎల్ సంతటిలో కూడా నెలకొల్పబడాలని మొరేటి గారి యొక్క ప్రార్థనలు ప్రయాసలు ఆ రీతిగా ఈ సంతోష ఆనంద భరితులు మై మన ముందుకు కొనసాగాలి రెండవ విషయం వారు సంతోషించడం మాత్రమే కాదు వారు సాగిలి పడి యేసు బాలిని నమస్కరించారు కనుక మనము సాగిలి పడటం కాదు కానీ యేసు ప్రభు అన్నారు ఆయనను ఆరాధించే వారి ఆత్మతో సత్యంతో ఆరాధించాలి ఇదే సాగిలి పడంలో నేడు నవీన అంతరార్థం మనం కూడా ఆ రీతిగా దేవుని ఆరాధిస్తూ మూడవది వారు సమర్పణ జీవితాన్ని కలిగి ఉన్నారు అటు రీతిగా మనం కూడా ఈ క్రిస్మస్ పండుగలో మన జీవితాలని మన హృదయాలని ఒక నూతన పశ్చాత్తాపం దీని మోడరేట్ గారు జ్ఞాపకం చేశారు ఒక విధమైన పశ్చాత్తాపం పరితప్తం మన జీవితాల్లో కావాలని ఆ రీతికి మన హృదయాలు మన జీవితాలని సమర్పించుకొని సమర్పణ జీవితంతో మనం ముందుకు వెళదాం ఆ రీతికి ఉండడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మెండుగా మనకి ఎల్లరకు సహాయం దయచేయను గాక ఆ అమ్మాయి థ్యాంక్ యూ సార్ ముగింపులోకి వస్తున్నాం ఈ సమయంలో క్రిస్మస్ లూతరన్ గ్రాన్ క్రిస్మస్ క్యారల్స్ పదిహేడో తారీఖు నాలుగు గంటల నుంచి ఆరు గంటల వరకు ఈస్ట్ ప్యారిస్ నుంచి నార్త్ ప్యారిస్ వరకు దాదాపు ఒక ఐదు వేల మందితో ప్రొసిషన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మరి అనుకోకుండా అయ్యారు మరి వారు ముందుగానే చెప్పారు కానీ ఆ సమయాలు కొద్దిగా వారు ఒక మూడు కోట్లతో కట్టిన చర్చిని ప్రారంభించారు మళ్ళీ ఫ్లైట్కి వస్తారు ఇక్కడ సభలో అయ్యారు పాల్గొంటారు మరి ట్రెజరర్ గారు ఇక్కడే ఉంటారు ఇక్కడే ఉండి కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలి ఎందుకంటే ప్రతి లూతరన్ విశ్వాసి బయటికి రావాలి మనం కనబడాలి మనము లక్షలాది మంది ఉన్న బయటికి మనం కనబడటం లేదు మన విశ్వాసం బయటికి ప్రదర్శించాల్సిన సమయం ఇది కాబట్టి అయ్యారు మొదట మాట్లాడి మమ్మల్ని ప్రోత్సహించారు చాలా ఖర్చు దాదాపు పదిహేను లక్షలు అవుతుంది అయినా మార్టిన్ లూతర్ భయపడకుండా మరి ఎలా చేస్తున్నాడో మనకు తెలియదు కానీ తప్పకుండా దేవుణ్ణి గనపరచాలి అనే ఒక ఉద్దేశంతో మన లూతరన్ చర్చెస్ ఈరోజు ప్రారంభించేది ప్రతి సంవత్సరం కొనసాగాలి మనం మరింతగా ఈ సంఘాన్ని బలోపేతం చేయాలి మరి అయ్యగారు చిన్న ప్రార్థన చేసి వాల్ పోస్టర్ని ప్రారంభిస్తారు దాదాపు ఒక పదివేల 
వాల్ పోస్టల్స్ అన్నీ కూడా సిటీ అంతా కూడా అంటించారు లూతరన్ గ్రాండ్ క్రిస్మస్ క్యారల్స్ సిటీ అంతా ఎక్కడ చూసినా ఇవి మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఒకసారి అయ్య గారు ప్రార్థన చేసి ప్రారంభిస్తారు సరే చదువు లూతన్ గ్రాండ్ క్రిస్మస్ క్యారల్స్ మరి వర్తమానికులు జోసఫ్ ప్రకాష్ పాల్ గారు పళ్ళి వైసత్వం గారు సంగీతం జేకే క్రిస్టాఫర్ లిలియన్ క్రిస్టాఫర్ స్వత గాయకుడు జాషువా గరికి ప్రైజెంట్ వర్షిప్ జాన్ ఇది మరియు వారి బృందం ముఖ్య అతిథిగా ఓ మిస్టర్ గారి యొక్క ఆహ్వానం అలాగే సిరణ్ బిషప్ గారు ముఖ్య అతిథులుగా మరి ఉంటారు పదిహేడో తారీఖు మార్టిన్ కింగ్ మార్టిన్ లోతర్ కింగ్ ఎంతో భారంతో ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ గ్రాండ్ క్రిస్మస్ క్యారల్స్ని అందరూ కూడా ప్రోత్సాహపరిచి శారద గారు చెప్పినట్లుగా వ్యార్ లోతన్ ఐడెంటిటీ మనం చూపించి అదే సమయంలో దీని తర్వాత జరగబోయే ఏఎల్సి కన్వెన్షన్ యూత్ కన్వెన్షన్ కూడా గ్రాండ్గా జరిపించడానికి మనం అందరూ ప్రయత్నం చేద్దాం చిన్న ప్రార్థన ప్రేమ గల తండ్రి కృపా మేడం మీకు వద్దాను స్తోత్రాలు పదిహేడో తారీఖున జరిగే లూతన్ గ్రాండ్ క్రిస్మస్ క్యారల్స్ని నీ మహిమార్థమై గానంగా జరిగించండి మరి లోతర్ మాటి లోతర్కి ఎంతో బాధ భారయుక్తంతో ప్రభావ బిడ్డ ఏర్పాటు చేసి ఉన్నాడు ఆయన భారాన్ని ప్రయాస జ్ఞాపం చేసుకొని నీ మహిమార్థమై ఘనంగా ఆ క్యారల్స్ని జరిపి లోతర్ ఐడెంటిటీని మేము గుంటూరులో ప్రదర్శించడానికి సహాయం చేయమని మీరే మహిమ ఘనత ప్రభావం పొందమని వీటిని మా ప్రభా సిటీ అంతా మరి చాటింప చేయించుండగా నాయన ప్రతి ఒక్కరు పాల్గొనడానికి సహాయం చేయమని ఏ శ్రమడు కూర్చున్నాను తండ్రి ఆమె మరి చాలామంది బిషప్ గారు పనిచేసి వెళ్ళారు కానీ ప్రస్తుతం ఉన్న బిషప్ గారు కుమారుడు మార్టిన్ లోతర్కి ఈ టాలెంట్స్లు ఉండడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం ఐ అప్రిషియేట్ మార్టిన్ లోతర్ మరి ఆ బిడ్డని అభినందిస్తూ ఉన్నాను అదే సమయంలో జాన్వరిలో జరిగే యూత్ కన్వెన్షన్ చాలా కాలం తర్వాత ఆగిపోయిన కన్వెన్షన్ తిరిగి మళ్ళీ పునరుద్ధరించడం జరుగుతూ ఉంది నాలుగు రోజులు కన్వెన్షన్ జరుగుతుంది అది వేరు అది వేరే ప్రోగ్రాం అది జనవరి పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు పదిహేడు తేదీల్లో ఏఎల్సి ఏఎల్సి యూత్ కన్వెన్షన్ ఐడెంటిటీ అది కూడా ఐడెంటిటీ లోతన ఐడెంటిటీ మొత్తం ఇంచుమించు ఆరు సెనిళ్ళలో నిన్న ఈస్ట్ గోదావరి సెనిళ్ళలో పాస్ట్ వాళ్ళందరూ కూడా సమిష్టిగా పాల్గొని నాలుగు వందల మంది యూత్ని తీసుకొస్తామన్నారు నేను చెప్పాను నాలుగు వందల మంది యూత్ అయితే మేము సౌకర్యాలు ఇవ్వలేము రా బాబు మరి తక్కువ మంది రావడం ప్రయత్నం చేయండి అని కనుక స్థానిక సంఘాలు మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎక్కువ గుంటూరు సినిడ్స్ వారు ఎక్కువ ఇందులో పాల్గొండి లోతున్న ఐడెంటిటీ అనేది మరి దీని మీద ఎక్కువ మూడు రోజులు మంచి వర్తమానికులు ఇందులో స్పీకర్స్గా రాబోతూ ఉన్నారు సెమినర్స్గా జరగబోతూ ఉంది గ్రూప్ డిస్కషన్ లీడర్షిప్ మీద ఇందులో యవనా లీడరు రవితేజ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే మీ తరం అంతా అయిపోతూ ఉంది కొత్త తరం రావాలి కొత్త నీరు రావాలి ఏఎల్సీలో కానీ కొత్త నీరు రావాలి నువ్వు రిటైర్ అయిపోతున్నావు లేకపోతే చాలామంది రిటైర్ అవుతున్నారు దేవరాజు గారు వర్గీస్ గారు శారద గారు వీళ్ళందరూ కూడా మరి కొత్త తరం లీడర్షిప్ని డెవలప్ చేయాలి యూత్లో ఏఎల్సీలో దాని మీద లీడర్షిప్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అది ఎక్కువ ఫోకస్ అవుతుంది కనుక ప్రార్థన చేయండి మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు పద్నాలుగో తారీఖు ఆదివారం ఇనాగ్రల్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది చాలా భారీ లెవెల్లో అరకు నుంచి వాళ్ళు ట్రైబల్స్ వారు రా రాబోతున్నారు వారి యొక్క ప్రత్యేకమైన ఆకర్షణీయమైన డ్యాన్సులు ఉంటాయి అలాగే ఇనాగ్రల్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది ఇప్పటికే ఆల్ సెనల్లో కూడా రవితేజ కోఆర్డినేటర్స్ని పెట్టి మీటింగ్స్ పెట్టాడు అందరు కూడా చాలా వైజాగ్ నుండి అయితే రెండు వందల మంది యూత్ వారు పాల్గొంటారు ఇలాగ ఆరు సెంటర్ నుంచి రాబోతున్నారు దీంట్లో మార్టిన్ కూడా ముఖ్య పాత్ర 
వహించబోతూ ఉన్నాడు మార్టిను మరి రవితేజ యవనోస్తోందో కలిపి చేయబోతున్నారు ఈ రెండు కార్యక్రమాలు సక్సెస్ చేయండి ముందు పదిహేడో తారీఖు కార్యక్రమం సక్సెస్ అవ్వాలి ఎందుకంటే ఎన్నడూ జరగని నీటి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి మన సంఘంలో మరి దీని వెనుక బాబురావు గారు అస్తం ఉన్నది తప్పకుండా ఆయన సహాయం చేస్తారు ఫైనాన్షియల్గా కూడా మన అబ్బాయికి సహాయం చేయండి సార్ మరి మరి దేవుడు ఈ కార్యక్రమాన్ని చేయపోతుంది జరిగింది చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం ప్రేమల తండ్రి మీకు కొందాం జనవరి పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు పదిహేడు తేదీలు జరిగే ఏఎల్సీ యూత్ కన్వెన్షన్ కొరక మీకు కొందాం ఈ కన్వెన్షన్ ఈ మహిమార్థం మీ గనుమగా జరిగించండి ఈ మూడు రోజులు ప్రభా మరి అక్కడ నాలుగు రోజులు ప్రజలందరూ కూడా అక్కడ ఉండడానికి సహాయం చేయండి మరి బిడ్డలు ఆడబిడ్డలు మరి గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్ వేరు వేరు ప్రాంతాల్లో వారి షెల్టర్ ఇవ్వబోతున్నటువంటి బిడ్డలు దీవించండి స్పీకర్స్గా రాబోతున్న వారిని దీవించండి నియమైమార్థమే గర్వకి కార్యక్రమాలు జరిగి దిగ్విజయంగా జరిగించమని ఏసు నమ్మడుగుచున్నాను తండ్రి ఆమె థ్యాంక్ యూ అయ్యారు చాలా మంచి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి మరి పదిహేడో తారీఖున పాస్టర్స్ మీరందరూ పాల్గొనాలి ఒకవేళ భోజనాలు అవి వాటి గురించి ఆలోచించకుండా మీరు మనం కనపడాలి మన ఐడెంటిటీ ఎలా ఉండాలి అంటే ఇంకెవరైనా మన సంఘం వైపు చూడాలంటే భయపడాలన్నమాట అట్లా ఉండాలి మరలా వచ్చి దుష్టులు ప్రవేశించి మరలా ఈ చర్చిని పాడు చేయకుండా ఒక విధమైన భయం వారిలో కలగాలి ఈ క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్స్లో పాల్గొని దేవుని మహింపరచాలి తర్వాత జానవరిలో జరిగే యూత్ కన్వెన్షన్లో కూడా మీ అందరూ పాల్గొనండి యాక్టివ్గా ఉండండి కదులుతూ ఉండండి నీ పడక నిన్ను అసహించుకోకముందే నీవు లేచి నడవమని శ్రీశ్రీ అన్నట్లుగా మనం కదులుతూ ఉంటేనే సంఘానికి భవిత ఉంటుంది మరి అంతా ఇప్పుడు ఈ తరం ముసలితరం అయిపోయింది క్రొత్త తరాన్ని మనం రూపొందించాలి ఎందుకంటే మిషనరీలు మిషనరీలు వారు చేసిన సేవ ఫల ఫలం ఇప్పటికీ మనం అనుభవిస్తున్నాం మనం ఏదైనా సేవ చేస్తే రాబోయే తరాలు అనుభవిస్తారు కాబట్టి దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని లూతరన్ సంఘాన్ని ముందుకు తీసుకుని వెళదాం అయ్యగారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియచేస్తున్నాం ఈ సమయంలో శ్రీ కేఎస్ పాదం గారు ట్రినిటీ లూతరన్ చర్చ్ హైదరాబాద్ వారిని కూకట్పల్లి వారిని గ్రీటింగ్స్ చెప్పాల్సిందిగా మనవి చేస్తున్నాం ప్రభు అయిన ఏ సృష్టిస్తున్న నామంలో ఇక్కడ చేరి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు అదేవిధంగా పరదేశ్ బాబు అయ్య గారికి అమ్మగారికి బాబురావు గారికి అమ్మగారికి మా గురువు గారు ట్రెజర్ గారు ఏసీ ట్రెజర్ గారు మోజేష్ గారికి మ్యాచన్న గారికి శారదాదేవి గారికి ఏస్ ధనం గారికి రవితేజ గారికి మన సెంట్రల్ గుంటూరు వైస్ ప్రెసిడెంట్ దేవల రత్నం గారికి మీ అందరికి క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన బాబురావు గారికి ప్రత్యేకమైన వందనం అందరికీ చాలా చక్కగా క్రిస్మస్ శుభాలు తెలియజేసే రేస్పాదం గారికి అసలు ఎప్పుడు మాట్లాడరు కానీ కౌన్సిల్ మెంబర్ అయ్యాక తప్పట్లేదు కాబట్టి వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం ఈ సమయంలో చింటు చెప్తారు ఈ సమయంలో చింటు రవితేజ మనోడు ప్రేట్ చేశారు మరి ఈవీఎల్సిఐ యూత్ వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ఎండుకోబడడం బహుశా ఏఎల్సిలో ఇదే ప్రథమం కాబట్టి ఒకసారి యంగ్ మ్యాన్ డైనమిక్ లీడర్ ఒకసారి గట్టిగా మనం క్లాబ్స్ కొట్టి అభినందిద్దాం యూత్ కన్వెన్షన్ ఐడెంటిటీ అనే అంశం మీద ఏర్పాటు చేయటానికి చాలా శ్రమిస్తున్నారు కౌన్సిల్ మెంబర్గా దేవుడు వారికి అవకాశం ఇచ్చారు కాబట్టి వారు శుభాకాంక్షలు అందించాల్సిందిగా మనం చేస్తున్నాం వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు మోడరేటర్ గారికి మోడరేటర్ గారికి అలాగే సీనియర్ ప్రెసిడెంట్ గారికి బిషప్ అమ్మ గారికి ఏఎల్సీ ట్రెజరర్ గారికి సీనియర్ నాయకులు కౌన్సిల్ మెంబర్స్కి అలాగే కూడి వచ్చిన గాస్పల్ వర్కర్స్ అందరికీ నా హృదయపూర్వక క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత బా బాగా జరిపించిన అధ్యక్షులుగా ఉండి నడిపించినటువంటి బాబురావు గారికి కూడా 
నా కుటుంబ పక్షంగా అలాగే వెస్ట్ గోదావరి సినేట్ పక్షంగా అదేవిధంగా నా కుటుంబ పక్షంగా నా హృదయపూర్వక శుభాలు తెలియజేస్తూ అయ్యగారు చెప్పినట్టుగా మోడరేటర్ గారు చెప్పినట్టుగా పదిహేడో తారీఖున జరగన ఉన్న యూత్ క్రిస్మస్ క్యారల్స్ లూతరన్ చేయొచ్చు క్రిస్మస్ క్యారల్స్ దిగ్విజయంగా జరుగులాగిన అది అది అయిన వెంటనే రాబోయే జాన్యువరిలో జరగబోయే యూత్ కన్వెన్షన్ కూడా దిగ్విజయంగా జరుగులాగా మీరు అందరూ ప్రార్థన పూర్వకంగా ప్రార్థన చేయాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అలాగే ఆల్రెడీ సెనేడ్లో యూత్ కోఆర్డినేటర్స్ని పెట్టడం జరిగింది సెంట్రల్ గుంటూరు సెనేడ్కి సెంట్రల్ గుంటూరు మార్టిన్ అలాగే మన సురేష్ పాస్టర్ గారు సురేష్ పాస్టర్ గారు ఇంకా కొంతమంది పాస్టర్ గారు శామ్యుల్ జాన్ పాస్టర్ గారిని ఇలాగ ఫీల్డ్ వారిగా కొంతమంది కోఆర్డినేటర్స్ని పెట్టడం జరిగింది హైదరాబాద్ ఫీల్డ్ నుంచి జ్ఞాన ప్రకాష్ గారు అదేవిధంగా జీవన్ గారు ఇలా కొంతమంది ఈ కార్యక్రమం కొరకు ఆల్రెడీ పనిచేస్తూ ఉన్నారు మన జరిగిన పాస్టర్స్ డేలో కూడా ఈ అనౌన్స్మెంట్ చేయడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమం అయిపోయిన తర్వాత పాస్టర్ గారు మన సురేష్ పాస్టర్ గారికి ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను నా దగ్గర కొన్ని పాంప్లెట్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో రాబోయే స్పీకర్స్ దాని గురించి కొన్ని వివరాలు అందులో పెట్టడం జరిగింది మన పాస్టర్ గారికి ఎలాగ లంచ్ అయిపోయిన తర్వాత గిఫ్ట్లు ఇస్తాం కాబట్టి దాంతోపాటు పాస్టర్ గారికి ఈ పాంప్లెట్స్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది కొద్దిగా పాస్టర్ గారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను అవి పాస్టర్ గారు అందరికీ చేరులాగిన రేపు రాబోయే ఆదివారం ప్రతి ప్యారిష్లో దాని గురించి అనౌన్స్మెంట్ జరగాలి ఎందుకంటే సెంట్రల్ గుంటూరు రావటానికి లోకల్ కాబట్టి ఏసీ కాలేజ్లో జరుగుతుంది కాబట్టి సెంట్రల్ గుంటూరు నుంచి ఎక్కువ మంది రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి ప్యారిష్లో దీని గురించి అనౌన్స్మెంట్ జరిగితే బాగుంటుంది అని ఆశపడుతున్నాను రేపు ఆదివారం దేవుని చిత్తం అయితే రిజిస్ట్రేషన్ ఫార్మ్స్ కూడా ఆదివారానికే ఇవ్వటం జరుగుతుంది డిసెంబర్ ఎండింగ్ కల్లా రిజిస్ట్రేషన్స్ పూర్తి అవుతాయి సో దానివల్ల మనం రాబోయే వారికి అకామిడేషన్ విషయంలో ఈ నంబర్ చాలా అవసరం అవుతుంది కాబట్టి పాస్టర్ గారులందరికీ మరి ముఖ్యంగా నేను చేసే రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ప్రతి ఫ్రైడే మన చర్చ్లో ఈ ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్స్లో ఈ కన్వెన్షన్ గురించి ఈ ప్రేయర్ పాయింట్గా పెట్టి దీని గురించి ప్రార్థన చేయాల్సిందిగా పాస్టర్ గారిని కోరుకుంటూ అదేవిధంగా ఈ కన్వెన్షన్ గురించి ప్రతి ప్యారిష్లో ప్రతి ప్యారిష్ నుంచి రిప్రజెంటేషన్ ఉండాలి మన సంఘా మన ప్రతి సంఘం నుంచి ఈ యూత్ కన్వెన్షన్కి రిప్రజెంటేషన్ ఉండలాగా మీరు అందరికీ తెలియపరచాల్సిందిగా కోరచ్చు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన బిషప్ గారు మరి ఒకసారి వందనాలు తెలియజేస్తూ మీ అందరికీ సినేడ్ క్రిస్మస్ శుభాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ ఈ సమయంలో మోడేట్ తండ్రి గారు తల్లి గారు కొద్దిగా ముందుకు వస్తే చిన్న చిరు సత్కారం అంటే వీరిని సత్కరిస్తే ఏఈఎల్సీ అంతటిని గౌరవించుకున్నట్లే కాబట్టి ఈ చిన్న చిరు సత్కారాన్ని ఆమోదించాల్సిందిగా మనవి చేస్తున్నాం ఈ సమయంలో ట్రెజరర్ గారు శ్రీ చిత్తరంజన్ గారు తీసి ఇవ్వాలి అట్లీస్ట్ ఎట్లా అవుతుంది చిత్తరంజన్ గారు నాగరాజు గారు వారు ముందుకు వచ్చి సన్మానం చేస్తారు అవి తీవి వాళ్ళకి ఏమేం చెప్పాలో తీసివ్వకున్నట్లు అట్లే
అడా కమిటీ సభ్యులు అందుబాటులో ఉన్న వాళ్ళందరికీ రండి మన మధ్యలో ప్రముఖ న్యాయవాదులు శ్రీ గడ్డం ఎలీషా గారు ఉన్నారు వారిని కూడా ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం రండి సార్ ఏస్ పదం గారు రావాలి లోపలికి ఈ సమయంలో మనందరికీ కూడా ఈ భోజనాలు ఏర్పాటు చేశారు మన అడహ కమిటీ సభ్యులు గారు శ్రీ అంకం నాగరాజు గారు వారికి గట్టిగా క్లాప్స్ కొడతాం ఒకసారి 
దాదాపు ఏడు వందల మందికి భోజనాలు ఏర్పాటు చేశారు తర్వాత శ్రీ చిత్తరంజన్ గారు దీనికి డొనేషన్ కూడా అంటే భోజనాలకు కాదు సపరేట్గా పాస్టర్స్ కొరకు ఇచ్చారు వారికి కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియచేస్తూ మరి మోడరేటర్ తండ్రి గారు వచ్చి వారిని సత్కరిస్తారు అయ్యారు నాగరాజు గారికి షాలువా పోస్ట్ చేశారు భోజనాలన్నీ షాలువా నాగరాజు భోజనాలన్నీ అందరికీ ఈరోజు థ్యాంక్ యూ ఇంకో విషయాలు దీన్ని టీడీపీ కాదు దయచేసి వినండి పాస్టర్ గారు భోజనం రెవరెండ్ జీవన్ హైదరాబాద్ లూదరం చర్చ్ లూతరం చర్చ్ వారు పాశ్రమ గారు జనాన వర్క వర్కర్స్ కి చీరలు బహుకరించారు వారందరి తరఫున రెవరెండ్ జీవన్ గారికి చిన్న సత్కారం చేద్దామని ఆహ్వానిస్తున్నాం రెవరెండ్ జీవన్ కుమార్ భోజనం అయిన తర్వాత పాస్టర్ గారు గిఫ్ట్లు ఉంటాయి కాబట్టి డెలిగేట్ గారికి అందరికి స్త్రీలందరికీ ఉంటాయి కాబట్టి మీ పేర్లు మాత్రం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటూ బయట దయచేసి వినండి ఇందాక రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తున్నప్పుడు మార్టిన్ గారు శ్రీమతి ప్రసూన మార్టిన్ గారు ఒక బండి తాళం మర్చిపోయారు ఎవరు ఆ తాళం ఎవరు తీసుకున్నారు ఇవ్వండి తర్వాత బండి తాళం రిజిస్ట్రేషన్ దగ్గర ఎవరు తీసుకున్నారు దయచేసి మా గంధి గారు రండి పాస్టర్ గారు సంఘానికే చేయమంటున్నారు కాబట్టి మూడు రోజులు చాలా కష్టపడి వారి కోసం మంచి బట్టలు ఏర్పాటు చేశారు మరండి ప్రస్తున్న గారు దయచేసి అందరూ భోజనం చేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో మూడు గంటలు మూడు పావు కల్లా దేవాలయంలోకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం